সকলকে স্বাগত এবং সকলকে স্বাগত জানাই আজকের বৈঠকে যারা যারা আপনাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের সকলকে স্বাগত এবং স্লাইড ডেকটা যদি আপনি শোভা ওপেন করেন বা এখানে স্ক্রিনে শেয়ার করেন আমরা শুরু করতে পারি আজকের আলোচনা তো আমরা এখন এই ভিডিওটা চালাচ্ছি না আমরা স্লাইড ডেকটা দিয়ে শুরু করছি তো অবশ্যই এতে আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে ইন্টারনেটে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিটির ব্যাপারে বা বহু ভাষাভাষিক যে বিষয়টা তাতে কি সমস্যা রয়েছে বা কি আনন্দ রয়েছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মারিয়ান আপনি শুরু করতে পারেন তো অবশ্যই আমরা পাঁচ সেকেন্ড এর পরে আমরা শুরু করতে চলেছি আমরা এখন লাইভ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে স্বাগত আমার নাই অনুসুয়া এবং আমার বাংলায় অনুসুয়া আমার বাবার যেটা ভাষা আমার মায়ের ভাষা তামিল এবং মালায়ালম আমি বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে থেকেছি বড় হয়েছি এবং অবশ্যই ইন্টারনেটে যে বহু ভাষাভাষীর ব্যাপারটা আমি অবশ্যই ছোটবেলা থেকে এটা পছন্দ করি তো আপনাদের সকলকে লঞ্চ পার্টিতে স্বাগত স্বাগত জানাই যে ইন্টারনেটে ভাষার যে পরিস্থিতি সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি তো আপনারা বিভিন্ন ভাষা এটি শুনতে পারেন আপনারা নিজস্ব ভাষা নির্বাচন করতে পারেন বিভিন্ন ভাষায় নির্বাচন করতে পারেন বাংলায় নির্বাচন করতে পারেন আরবিক বারবি পর্তুগিজ স্প্যানিশ এবং অবশ্যই ইংরেজিতে শুনতে পারেন সবা আপনি পরের স্লাইডে যাবেন প্লিজ ধন্যবাদ তো আপনাদের যারা জুমের মাধ্যমে যারা যোগ দিয়েছেন তো আমাদের এই অনুবাদ চলছে জুমের মধ্যে অনুবাদের সুযোগ রয়েছে তো আপনারা যদি আপনার স্ক্রিনের নিচের দিকে যান আপনারা দেখতে পারবেন সেখানে একটা গ্লোবের একটা ছবি দেখতে পারবেন সেখানে আপনাদেরকে আপনি যাবেন সেখানে যে বিভিন্ন ভাষা রয়েছে সেগুলো আপনি দেখতে পারেন বিভিন্ন ভাষা যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ইংরেজি স্প্যানিশ পর্তুগিজ বাংলা এবং আরবি এবং সেখান থেকে নিজস্ব পছন্দের যেটা ভাষা সেটা নির্বাচন করুন এবং সেই ভাষায় আপনি অবশ্যই পুরো মিটিং এর সময় ধরে আপনাকে অনুরোধ করবো আপনাদেরকে সেই ভাষায় থাকতে যারা কথা বলছেন না তারা যদি মিউটে থাকেন খুব ভালো হয় যাতে আমরা শুনতে পারি সঠিকভাবে তো যদি আপনারা যে ভাষা শুনতে চান সেই ভাষা নির্বাচন করার পরে আপনি বা আপনারা সেই ভাষায় পুরো সময় ধরে থাকবেন যাতে আপনারা সেই ভাষায় শুনতে পারেন সমগ্র যে আজকের অনুষ্ঠানটি বা মিটিংটি এবং অবশ্যই আমাদের যারা অনুবাদক রয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এত সুন্দর এই যে আলোচনায় বৈঠকে অনুবাদ করার জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুবাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং আমি আশা করি প্রত্যেকে আপনারা ইন্টারপ্রিটেশনের যে সুবিধা রয়েছে সেটা ব্যবহার করতে পারছেন তো শুভা পরবর্তী স্লাইড স্বাগত বেমেন্ডেস স্বাগত স্বাগত সকলকে আমরা যে আলোচনা করব কিছু কিছু আমাদের নীতি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব এবং অবশ্যই আমাদের যারা সাধারণত আমরা সেগুলো ব্যবহার করে থাকি আমরা ভালোবাসা সম্মান শ্রদ্ধা এবং সংহতি এগুলো অবশ্যই আমাদের মূল মন্ত্র যখন আপনারা শুনছেন আপনারা কথা বলছেন একে অপরকে এবং অবশ্যই তখন এগুলোকে আমাদের বজায় রাখতে হবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দিয়ে বৈঠকে থাকবেন শুনবেন এবং অবশ্যই যে ভালোবাসা অর্থাৎ আপনি যে ভাষার প্রতি আপনার যে ভালোবাসা সেটাকে অবশ্যই এই যে চ্যাট বক্সের মাধ্যমে এই মিটিং এর মাধ্যমে আপনাদের সেটা প্রকাশ আপনারা করবেন সম্মান অবশ্যই নিজেকে সম্মান করতে হবে প্রত্যেককে সম্মান করতে হবে এবং সময়কে সম্মান করতে হবে এবং একই সঙ্গে যে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো 
এবং সবশেষে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সংহতি এবং আমরা যে একসঙ্গে কাজ করছি সে বিষয়ে আমাদের যে সুযোগ রয়েছে সেটা নিয়ে সচেতন থাকতে হবে ধীরে কথা বলতে হবে এবং অবশ্যই স্পষ্টভাবে আমাদের মত বিনিময় করতে হবে যাতে আমরা একে অপরের কথা বুঝতে পারি এবং অবশ্যই সংহতি বজায় রাখতে হবে আমি আরেকবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা যোগ দিয়েছেন পাঁচটি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে এবং যে ভাষায় আপনারা শুনতে চান যে ভাষায় আপনি সব থেকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন সেই ভাষায় আপনারা শুনুন নিজস্ব ভাষা নির্বাচন করুন যাতে এই যে আজকের এই যে অনুষ্ঠান সেটাকে আমরা অবশ্যই সফল করে তুলতে পারি এবং অবশ্যই মারিয়ানা সুবা আমাদের টেকনোলজি টিম থেকে রয়েছেন যদি আপনাদের কোনো রকম সাহায্যের দরকার হয় ওনারা সাহায্য করবেন তো যারা এই যে আমাদের যে সম্প্রদায় রয়েছে গোষ্ঠী রয়েছে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অবশ্যই আপনারা আপনাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও শেয়ার করবেন আমি কিন্তু মিউজিক শুনতে পারছি দারুণ দারুণ ব্যাপার তো আমাদের সূচনা করার আগেই কিন্তু সূচনা হয়ে গেল আমাদের হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন ইংরেজি এবং স্প্যানিশের জন্য এবং অবশ্যই আমরা লাইভ স্ট্রিম করছি অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা গুলো ব্যক্ত করবেন তো আমরা কারা তো আমরা হুজ নলেজ অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট এবং ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড এবং দ্য ইন্টারনেট সেন্টার ফর সোসাইটি আমরা একজোট হয়ে কাজ করছি এবং আড়াই বছর আগে আমাদের কাজ শুরু হয় অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের যে অতিমারিত সেটাকে আমরা কাটিয়ে এসেছি এবং সেটাকে আমরা ধীরে ধীরে কাটিয়ে গিয়ে যাচ্ছি আমাদের যে টিম রয়েছে তার অর্ধেকের বেশি যারা সদস্য তারা কোভিডে বর্তমানে আক্রান্ত কিন্তু তবুও আমরা চেয়েছি যে একসঙ্গে কাজ করতে এবং আমরা অবশ্যই সত্যি কৃতজ্ঞ যে একশো জনের জনেরও বেশি মানুষ যারা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় তারা তাদের অবদান রেখেছেন ইন্টারনেটে যে বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোর মোকাবিলায় তারা কাজ করছেন এবং সমস্ত সম্ভাব্য সমস্ত ভাবে তারা কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করছেন তাদের সাহায্য ছাড়া এটা কোনোভাবেই কিন্তু সম্ভব হতো না তো যখন আমরা এটাকে লঞ্চ করব তখন অবশ্যই আমরা আপনারা সেই সাইটে যেতে পারবেন এবং যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাদের ব্যাপারেও বিস্তারিত জানতে পারবেন ধন্যবাদ আমরা কেন ভাষা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করলাম এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ তো যারা এই রিপোর্টে কাজ করেছেন তারা হয় দোভাষী দুটো ভাষায় কথা বলেন অথবা বহু ভাষায় কথা বলেন তো আমাদের কর্মীরা রয়েছেন প্রযুক্তির কর্মীরা রয়েছেন এবং এটা খুব স্পষ্ট হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি যেখানে আমরা বহু ভাষাভাষী হতে পারি বা সেই সুবিধে পাই তো অবশ্যই আমরা কিন্তু সেই অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমরা সেই জায়গায় রয়েছি যে সেই সুযোগটা আমরা পাই যে সুবিধাটা পাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেকে সেটা পান না তো আমরা তাদের জন্য কি কাজ করতে পারি তো আমরা যাতে আমাদের সমস্ত যে ভাব সেটাকে সকলের কাছে কিভাবে ব্যক্ত করতে পারবো শুধুমাত্র একটা টেকনিক্যাল সিস্টেম বা প্রযুক্তিগত একটা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নয় আমরা আমাদের ভাষার মধ্যে দিয়ে সেটা কিভাবে ব্যক্ত করতে পারবো সেটা আমরা চেষ্টা করেছি অবশ্যই আমরা চেষ্টা করেছি যাতে আমরা এই সকলকে যুক্ত করে সকলের যে একটা অভিজ্ঞতা সেটাকে কাজে লাগিয়ে বহু ভাষাভাষী হতে পারি এবং আমরা কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করেছি যাতে এই সুযোগটা সুবিধাটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় আমরা অবশ্যই মিউজিক বা পোয়েট্রি বা গান বা কবিতার মাধ্যমে যাতে আমরা বহু ভাষাভাষী হতে পারি সেটাও আমরা চেষ্টা করেছি উর্দুতে একটা কবিতা আমি বলবো কবি সিদ্দিক এটা লিখেছেন
এটা হচ্ছে এটা বন্ধুত্বের কথা এটা হচ্ছে আকাশ এবং সমুদ্রের একটা মেলবন্ধন এটাই হচ্ছে ভাষা এটাই হচ্ছে ভাষার কাজ এই মেলবন্ধন ঘটানো তো আমরা আমাদের লক্ষ্য কি আমরা কি করতে চেয়েছি তো আহ সাত হাজারের বেশি আহ এবং সাইন ভাষা যেটা রয়েছে তো আমরা কতগুলো ভাষা আমরা সম্পূর্ণভাবে অনলাইনের মাধ্যমে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে বর্তমানে যে স্ট্যাটাস যেটা রয়েছে সেটা কে আমরা যাতে তার মধ্যে কি কি সুযোগ রয়েছে কিভাবে সকলের কাছে সেটাকে তুলে ধরা যায় এবং বহু ভাষাভাষী কিভাবে একটা সুবিধা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি তো এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য তো আমরা যেটা এর জন্য করেছি বা আমরা যেটা করতে চলেছি তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের কাহিনী রয়েছে গল্প রয়েছে যেটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসেছে বিভিন্ন যারা অবদানকারীরা রয়েছেন তাদের আমরা গল্প কাহিনী শুনেছি বারোটি দেশ থেকে তেরোটি ভাষায় সেটা আমরা স্টোরি রয়েছে কাহিনী রয়েছে সেটার অনুবাদ করা হয়েছে আমাদের আহ ডেটা অ্যানালাইজ এর একটা সুবিধা রয়েছে একটা প্ল্যাটফর্ম সার্ভে করা হয়েছে আমরা এই ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলবো এগারোটা ওয়েবসাইট আমরা চালু করেছি বারোটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ করেছি ষোলোটা আইওএস অ্যাপ করেছি গুগল ম্যাপ এবং উইকিমিডিয়ার সঙ্গে আমাদের একটা সংযোগ স্থাপন হয়েছে এবং একই সঙ্গে আমরা যেটা করছি যে একসঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করে আমরা একটা এমন সহায় সম্পদ বা এমন ব্যবস্থা তৈরি করছি যাতে এই যে বহু ভাষাভাষী যে বিষয়টা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবস্থাটা সকলের কাছে পৌঁছানো যায় এবং একই সঙ্গে একজোট হয়ে সংহতির মাধ্যমে আমরা কাজ করছি এবং অবশ্যই আর কাজ কিন্তু আমাদের চলছে এবং এই এই সবশেষে আমরা চেয়েছি যে আমাদের এই রিপোর্টটা যাতে প্রকাশিত হয় আমরা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যে এটাকে আরো ভালো করার জন্য আমরা কি করতে পারি বিভিন্ন ভাষা রয়েছে অনুবাদ রয়েছে যেটাকে এটার সঙ্গে আরো যুক্ত করা হবে যখন আমরা ধীরে ধীরে আরো এগোতে থাকব আমরা কি শিখেছি তো আমাদের যে প্যানেলিস্ট যারা রয়েছেন তাদের যে অভিজ্ঞতা সে ব্যাপারে তারা বলবেন তো এবং আপনারা এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন কিন্তু যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেটা আপনাদের বলতে চাই যে সব থেকে বেশি যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে আমাদের তো যে ঔপনিবেশিক যে ভাষা বেশিরভাগ লোক সেটাকে ব্যবহার করতে চান যে সেটা আরাবিক হোক ম্যান্ডারিং হোক চাইনিজ হোক আরাবিক হোক স্প্যানিশ হোক ইংরেজি হোক তো প্রত্যেককে তো এমন একটা অবশ্যই যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো গেল তো তো অনেকেই কিন্তু যেটা করছেন যে আমরা সকলকে অনুরোধ করেছি যাতে তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসে তারা যদি তাদের ভাষা সম্বন্ধে যে তাদের যে অভিজ্ঞতা সেটা যদি সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তো আমাদের এখনো পর্যন্ত আমরা সাত হাজারও বেশি যে ভাষা রয়েছে তার মধ্যে পাঁচশোটি ভাষার এখনো পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পেরেছি কিন্তু আহ একই সঙ্গে আমরা এটা নিয়ে আরো কাজ করে চলেছি এবং বর্তমানে যে বহু ভাষাভাষীর যে একটা ঘাটতি বা সমস্যা রয়েছে সেটা কিভাবে দূর করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে পেরেছি কাজ করছি তো আজকে অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন প্যানেলিস্ট যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন তাদের যে স্টোরি সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন তারা নাম্বার প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলবেন এবং তারপর আমাদের একসঙ্গে আমরা কি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব তো আপনারা যে দেখতে পারেন যে তো বিভিন্ন যে মাল্টিলিঙ্গালিটির বিষয়ে যে বিভিন্ন জটিলতা রয়েছে সেই জটিলতা গুলোকে কাটানোর জন্য অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব এবং এখানে তিনজন যে বলবেন ক্লডিয়া বলবেন স্প্যানিশ আমি ইংরেজিতে বলব এবং অ্যাডলি বলবেন পর্তুগিজে তো এখন সেই মুহূর্ত যার জন্য আপনারা অপেক্ষা করছিলেন
ইন্টারনেট ল্যাঙ্গুয়েজের পরিস্থিতি ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো বন্ধুরা তো এটা হচ্ছে সেই সাইট যেটা মধ্যে আপনারা সকলে যেতে পারেন এবং যখন আপনারা সেটা করবেন তো আমরা অবশ্যই সকলে মিলে স্বাগত জানাবো তো আমরা আমাদের কি প্রত্যাশা রয়েছে এটা মাল্টিলিঙ্গুয়াল ইন্টারনেটের ব্যাপারে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন এই যে অনুশীলনে সকলে একসঙ্গে যোগ দিই এবং অবশ্যই আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব যে আপনারা ওয়েলকাম যে শব্দটি নিজের ভাষায় ভাবুন তো হয়তো আপনারা অনেকের মধ্যে বহু ভাষাভাষী রয়েছেন হয়তো একাধিক ভাষা আপনারা নির্বাচন করবেন তো অবশ্যই আপনারা অডিওটা অন করবেন মাইক অন করবেন ভিডিও অন করবেন ভিডিও অন করবেন এবং একে অপরের দিকে তাকাবেন এবং চলুন বলা যাক ওয়েলকাম ওয়েলকাম স্বাগত স্বাগত ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ এখন ক্লডিয়াকে অনুরোধ করব উনি স্প্যানিশে বলবেন তো আমাদেরকে যে তার কাহিনী তার যে প্রেক্ষাপট সে বিষয়ে বলার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আপনাদের সকলকে স্বাগত যারা এই ইভেন্ট শুনছেন তাদেরকে স্বাগত আমাদের যে গল্প সেগুলো আমরা ভাগ করে নিতে পারবো ইন্টারনেটের ভাষা সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি এবং সেই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এবং স্প্যানিশে আমরা ইন্টারনেটে যে ভাষা আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং আপনারা চ্যাট বক্সে আপনারা সেশনের শেষে লিখে জানাতে পারেন আপনাদের অভিমত কি আমরা আরো প্যানেলিস্টদের ধীরে ধীরে বলার জন্য অনুরোধ করব কারণ যারা অনুবাদ করছেন তাদের পক্ষে অনুবাদ করতে সুবিধা হবে প্রত্যেক প্যানেলিস্টকে চার মিনিট দেওয়া হচ্ছে যখন প্রশ্ন হবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য এবং যখন প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে যাবে তখন প্রশ্ন উত্তর হবে আমি শুরু করব আনা একজন নৃতত্ববিদ এবং তিনি মেক্সিকো থেকে আসছেন এবং ইন্টারসেকশন এবং ভাষা এবং সম্বোধিত যে পারস্পরিক যোগাযোগ সেই নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন এবং তিনি প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি মাধ্যম যেগুলো ভাষার জন্য ব্যবহার করা যায় তার উপরে তারা কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন ভাষার উপরেও কাজ করেছেন ঈশান চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে তিনি একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং তিনি বর্তমানে পিএইচডি করছেন আমাদের আছে এখন ইয়শ পাসকা 
আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়াতে উনি কাজ করেন সেখানে উনি ডিজিটাল সোসাইটির জন্য কাজ করেন এবং সেখানে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে সামাজিক মাধ্যমের উপরে গবেষণারত এবং তিনি সক্রিয়ভাবে এই ধরনের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত এনারা হচ্ছে আমাদের প্যানেলিস্ট আমরা শুরু করব আনার সঙ্গে আনা শুরু করবেন তাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বিশেষত কাছে আমরা জানতে চাইব যে কি করে ইন্টারনেটকে বিভিন্ন ভাষার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব এবং আপনি যখন তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন তখন সেটা বহুবাসী ছিল কি ছিল না সম্ভাবনা ছিল কি ছিল না আপনি স্প্যানিশ বলবেন আপনি দয়া করে স্প্যানিশে কথা বলবেন শুধুমাত্র স্প্যানিশে সবাইকে সুপ্রভাত গুড মর্নিং আমি আমার ওরিজিনাল ভাষা আমার যে নিজস্ব ভাষা সেটা আমি ব্যবহার করব বর্তমানে আনা তার মাদার টেং সাপোতেকে বলছেন তার মাতৃভাষা আমি সাপোতেক ভাষা বলি সেটা বোয়াখা যে পর্বতমালা রয়েছে মেক্সিকোর আমি সেখান থেকে আসছি এই ভাষা সেখানে ব্যবহার করা হয় আমি তিনটে বিষয় সম্বন্ধে বলতে আগ্রহী প্রথমত আমরা এই প্রজেক্ট শুরু করার আগে প্রকল্প শুরু করার আগে এটা খুবই একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ছিল এবং কোন ডকুমেন্ট বা কোন এই ধরনের রিসোর্স আমরা যখন ইন্টারনেটে দেখতাম সেটা আমাদের কাছে খুবই জটিল মনে হতো এবং সাবো থেকে বুঝতেই পারছেন সেটা সম্ভবত না কখনো কখনো আমি আমার নিজস্ব ভাষা একটু আর দুঃখ যে পেতাম বা কখনো শুনতে পেতাম আর এটাই এই রিপোর্টে এই কথাই আমরা বলেছি যে অসুবিধা আমাদের হতো মূলত সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে আমাদের জনগোষ্ঠীর যখন আমরা কোনো রকম গবেষণা করতাম বা কোনো সার্চ লঞ্চ করতাম দেখার জন্য কোনো কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য ইন্টারনেটে ব্রাউজারে আমি আমাদের কোনো রকম তথ্য যেটা আমি খুঁজছিলাম পেতাম না বা বুঝতেও পারতাম না বিশেষত আমাদের ভাষায় সুতরাং বুঝতেই পারছেন এটা আমাদের কাছে একটা কঠিন সমস্যা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আর এর সাথে সাথেই আমরা আরেকটা সমস্যার সম্মুখীন হই যখন আমরা আমাদের ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিশেষত আরও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তারপরে আবার আমরা কি বর্জনিত সমস্যায় জড়িয়ে পড়লাম কারণ আমাদের যে বানান বুঝতেই পারছেন আমাদের ভাষার কোনো কিবোর্ড নেই এবং সেটা একটা অন্য ভাষার কিবোর্ডে লেখা এবং বানান সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যেও আমরা জড়িয়ে পড়ি দোং সব মিলিয়ে আমাদের সব সময় ইম্প্রোভাইজ করার প্রয়োজন ছিল নতুন করে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার চেষ্টা ছিল এবং বুঝতেই পারছেন যেটা কি একটা কঠিন সমস্যা ছিল এবং কি অসুবিধার মধ্যে আমরা ছিলাম আমরা সহজভাবে কোনো কিছু বুঝতে পারতাম বা লিখতে পারতাম এবং আমাদের যে ভাষা যে ভাষা সম্বন্ধে আমি বলছি সেটা সত্যি মূল স্রোতের মধ্যে নেই এবং আমরা ভাষা যে ডেভেলপ করবেন এমন কোনো ব্যক্তি বা এমন কোনো গবেষক বা এমন কোনো মানুষও সেখানে নেই এবং আমরা শুধু বয়স্ক মানুষদের নিয়ে আছি যারা এই ভাষাটা ব্যবহার করেন এবং ফলত যেটা হচ্ছে যে এই ভাষাটাকে সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেটে তুলে ধরতে আমাদের জনগোষ্ঠী ডেভেলপমেন্টের জন্য উন্নতির জন্য সুতরাং এইগুলো এই তিনটি চ্যালেঞ্জের আমরা সম্মুখীন হই মুখোমুখি হই যখন আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শুরু করি এবং ইন্টারনেট এখনো পর্যন্ত বহুভাষী হয়ে ওঠেনি সেটা আপনারা বুঝতেই পারছেন গতকাল আমি খবর দেখছিলাম যে আমি দেখছিলাম যে যে মেক্সিকোতে একজন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া গেছে যিনি এই এই ধরনের ভাষাকে ডেভেলপ করতে পারেন বিশেষত বিভিন্ন ভাষা যেগুলো আমরা মেক্সিকোতে বলি সেগুলো যাতে ব্যবহার করা যায় ইন্টারনেটে সেই রকম একটা স্ট্রাকচার বা একটা সিস্টেম তৈরি করার কথা ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে যেটা আমরা করব 
আমরা এক ধরনের টিপোগ্রাফি বা এক ধরনের ভাষার বিন্যাস বা অক্ষরের বিন্যাস আমরা ডেভেলপ করতে চাই প্রস্তুত করতে চাই যেটা আমরা পরে ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে পারি যাতে বিভিন্ন টার্মস সেগুলোকে দ্রুত অনুবাদ করে অন্য ভাষায় আমরা পড়তে পারি বা ব্যবহার করতে পারি এবং সেই জন্য এই ধরনের টাইপ বা টিপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত সর্বত্রই মানুষ ইংরেজিতে ব্যবহার করে বা ইংরেজিকে কিবোর্ড বিক্রি করে অ্যান্ড মেক্সিকোতে আমরা বাইলিঙ্গুয়াল আমরা স্প্যানিশ বলি এবং অন্যান্য তাদের স্থানীয় ভাষাতেও আমরা কথা বলি এবং সব সময় আমরা স্প্যানিশের মাধ্যমে এগুলো ব্যবহার করি এবং আমরা ইংরেজি ব্যবহার করি না যেরকম অন্য জায়গায় করা হয় সুতরাং আমরা আরও অনেক ভাষা শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করি সুশান আপনার মিউট অফ হয়ে গেছে আমরা গোয়িং টু আমরা এখন এখন আরেকজনকে আবেদন করছি আরেকজনের কাছে শুরু করার জন্য এখন কিছু ফিডব্যাকের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি যখন আমরা নতুন নতুন ধরনের ভাষা ব্যবহার করি ইন্টারনেটে স্বভাবতই সেগুলো একটা সমস্যার সৃষ্টি করে ক্লাউডিয়া আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কি ধরনের অসুবিধার আপনি সম্মুখীন হয়েছিলেন বিশেষত আপনার নিজস্ব ভাষায় যখন আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিলেন ধন্যবাদ ক্লোদিয়া ইংরেজিতে কথা বলবেন ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য আমরা এখানে ভাষার বহুত্ব বহুমুখিতা আমরা এখানে সেলিব্রেট করার জন্য একত্রিত হয়েছি মাই ভাষা আমার যে ভাষা সেটা ইটালিয়ান ভাষায় আমি কথা বলি আমি আমি ইটালিয়ান ভাষায় কিছু বললাম আমি পুরোপুরি আমার কলিগের সঙ্গে একমত এবং আমি এটাও বলতে চাইব যে একটা বাক্য যেটা আমি শুনেছিলাম এবং শুরুর দিকে যে কতগুলো ভাষা আমরা অনলাইনে ব্যবহার করতে পারি সম্পূর্ণভাবে সেখানে একটা খুব ক্রুশিয়াল একটা শব্দ ছিল যে মানেটা আমরা সেখানে অ্যাট্রিবিউট করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কিভাবে এবং কতটা আমরা অনেক ভাষা দেখি বহু ভাষা যেটা ইন্টারনেট সে আমরা পাই যেটা আছে তার মধ্যে কতগুলো ভাষা আমরা সত্যি শুনেছি বা কতগুলো ভাষা আমরা ব্যবহার করতে পারি ইন্টারনেটে সুতরাং আমি আপনার প্রশ্নতে আবার ফিরে যাচ্ছি বিশেষত এর যে চ্যালেঞ্জ গুলো কি আমি যদি ইটালিয়ান সম্বন্ধে বলি যেটা আমার মাতৃভাষা ইটালিয়ান ভাষা আপনারা ইন্টারনেটে খুঁজে পাবেন এবং ইন্টারনেটে বেশ বহুলাংশে ইটালিয়ান ব্যবহার হয় এবং যখন আমরা ইটালিয়ান ভাষায় ইন্টারনেটে কিছু খুঁজি বা কোনো সার্চ লঞ্চ করি বা এই ধরনের কোনো কিছু করি তখন আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয় না বিশেষত যখন আমরা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করি কিন্তু যেটা মুশকিল সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ইন্টারনেটে যে মূল ভাষা যেগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেই ভাষাগুলো মাধ্যমে আপনি যদি কোনো তথ্য সংগ্রহ করার বা কোনো রকম সার্চ লঞ্চ করার চেষ্টা না করেন তাহলে পরে কিন্তু একটু অসুবিধার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে আর ফলত আপনার ভাষা যদি ইন্টারনেটে যেমনভাবে ব্যবহৃত না হয় তাহলে আপনার সেক্ষেত্রে আরেকটা অন্য কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষায় আপনাকে সেই প্রশ্নগুলো করতে হবে বা তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে ফলত এই সমস্যাটা একটা থেকেই যায় আমি একজন রিলি একজন টেকি নই বা আমি একজন কোনো ভাষা বিশেষজ্ঞ নই যদিও আমি এই ধরনের বহু প্রকল্পের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম যে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা ভাষাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া যায় বিশেষ করে যে সমস্ত মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রয়েছে এবং একটা উদাহরণ আমি দিতে চাই ক্ষেত্রে যেটাকে বলা হয় ভয়েস অ্যাসিস্টেন্ট বা ভাষা জন্য যে সাহায্য বা সহকারিতা যাতে আমরা আরো অনেক বেশি করে মেশিনের সঙ্গে আদান প্রদান করতে পারি এবং বিভিন্ন ডিভাইসের সঙ্গে আদান প্রদান করতে পারি উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে ধরনের নতুন নতুন যে যে সম্ভাবনাগুলো আসছে সেখানে আমাদের এগুলো ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং সেখানে প্রায় সর্ব সর্বসময় আমাদের সবসময় ওই মূল যে কয়েকটা ভাষা সেগুলোই আমাদের বলতে হয় এবং আমরা যখনই ভাষা পাল্টে যখনই অন্য ভাষায় যাই সেটা সম্ভব হয় না সেই জন্য আমাদের সবসময় সেই মূল কতগুলো ইন্টারনেটের ভাষাতেই আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় বা তথ্য সংগ্রহ করতে হয় 
অন্যথা আমাদের যেটা করতে হয় যে আমাদের ভাষা পরিবর্তন যেই আমরা করি এমন একটা ভাষা ব্যবহার করি যেটা একটু যে ভাষা হয়তো তেমন প্রচলিত নয় ইন্টারনেটে সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই যখন আমরা ব্রাউজ করি ওয়েবে তখনও আমরা একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন যখন যে ধরনের ইন্টারফেসের সম্মুখীন হই তখনও আমরা একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন এবং যে বৃহৎ ভাষা যে ভাষাগুলো প্রভাবশালী ভাষা সেই ভাষাগুলোই সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং যে ভাষাগুলো ছোট বা কম ব্যবহৃত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আপনি যদি একটা যদি একটা প্রযুক্তির একটা লেভেল পর্যন্ত যদি নিয়ে যেতে চান এবং আমি আপনি যদি আপ টু ডেট যেটা হচ্ছে যে ধরনের জিনিসগুলো বা ডিভাইসগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো যদি আপনার ব্যবহার করতে চান এবং সেই ঘুরে ফিরে আপনি সেই ঔপনিবেশিক ভাষা ওইগুলোই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এবং যেটা আমরা সবাই জানি যে বর্তমানে তা হচ্ছে ইংরেজি আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এর কোয়ালিটি কি এটার কি গুণগত মান কি যে ধরনের আমরা ভাষার মাধ্যমে যে ইন্টারাকশন গুলো করে থাকি সুতরাং আমার মনে হয় এটা সম্ভব যে যারা বিভিন্ন ভাষা বলেন এবং বহু ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব এবং হয়তো ধীরে ধীরে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে আর উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এই ধরনের ভাষা আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ আমার মনে হয় যে আপনি যে বিষয়ে কথা বললেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ধরনের আপনি যে উদাহরণ দিয়েছে তাতে আমরা এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে যে বাস্তবটা কি এই এটাই হচ্ছে বাস্তব যে যেখানে কিছু ঔপনিবেশিক ভাষা এইগুলোই সবাইকে ডমিনেট করে চলেছে এখন আমরা ঈশানের কথা শুনব ঈশান চক্রবর্তী যিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং ঈশানের কাছে আমরা জানতে চাইব যে আপনার কি কি সমস্যা ঈশান যদি আপনি বিশেষত আপনার যে অভিজ্ঞতা ঈশান সেটা যদি আপনি আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেন এবং ঈশান তার মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলুন ঈশান আপনি বাংলায় বলুন আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করব নমস্কার আমি ঈশান চক্রবর্তী আশা করছি আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট এবং শুনতেও পাচ্ছেন স্পষ্ট প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো এই এই প্রজেক্টটিকে এই প্রকল্পটিকে তাদের এই অদ্ভুত সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য এই উদ্যোগটির জন্য যেখানে আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারছি আমার নিজের ভাষায় আসলে আমি বাংলায় কথা বলছি এবং বাংলা নিয়েই আমি কথা বলবো এবং আমার খুব গর্ববোধ হচ্ছে যে গত পরশু আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে তেইশে ফেব্রুয়ারি আমি এখানে আপনাদের সঙ্গে আমার মাতৃভাষায় আমি কথা বলছি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের কাছে আমি আমার মাতৃভাষায় পৌঁছে যেতে পারছি এটা আমার কাছে খুব গর্বের একটা বিষয় আপনাদের মনে এটা এই প্রশ্নটা আসতেই পারে যে বাংলা ভাষায় ইন্টারনেটের যথেষ্ট উপস্থিত উপস্থিতি আছে যথেষ্ট যাকে আমরা বলি প্রেজেন্স আছে বাংলা ভাষায় অনেক কিছুই পাওয়া যায় ইন্টারনেটে তাহলে বাংলা নিয়ে আমি নতুন করে কি বলতে চাই আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে আমি একজন বোধিরন্ধ মানুষ ডেফ ব্লাইন্ড শব্দটি আমরা সাধারণত ইংরেজিতে ব্যবহার করি আমি একজন বোধিরন্ধ মানুষ এবং তার সঙ্গে আমি একজন নিজেকে একজন কুইয়ার মানুষ হিসেবে আইডেন্টিফাই করি এখন আমি যখন কুইয়ার এবং ডিসেবিলিটি বা প্রতিবন্ধকতার ইন্টারসেকশন বা সংযোগ নিয়ে আমি যখন ইন্টারনেটে বাংলায় সার্চ করতে গেলাম তখন আমি কিছুই পেলাম না আমি ইন্টারসেকশন অফ কুইয়ার অ্যান্ড ডিসেবিলিটি এই ফ্রেজটা দিয়ে যখন আমি সার্চ করলাম ইংরেজিতে তখন অজস্র তথ্য আছে ইংরেজিতে প্রচুর ভিডিওস আছে ইংরেজিতে প্রচুর তথ্য আছে ইনফরমেশন আছে আর্টিকেলস আছে একাডেমিক আর্টিকেল আছে গবেষণা ধর্মী আর্টিকেল আছে কিন্তু বাংলায় নেই বাংলায় যে ধরনের রেজাল্ট গুলো পাওয়া গেল যখন আমি সার্চ করলাম কুইয়ার বা কুইয়ার ও প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি যখন আমি সার্চ করলাম তখন পাওয়া গেল সমকামিতা থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় পুরুষ সমকামী কিনা জানবার পাঁচটি উপায় এই ধরনের সার্চ রেজাল্ট বেরিয়ে আসতে শুরু করলো কিন্তু ইন্টারসেকশন অর্থাৎ সংযোগ কুইয়ার একজন ব্যক্তি যিনি নিজেকে কুইয়ার এবং ডিসেবলড বা প্রতিবন্ধী বলে চিহ্নিত করেন তার ভাষ্য তার ভাষা তার বক্তব্য সেটা সম্পর্কে থিওরি সেটা সম্পর্কে তত্ত্ব 
আমরা কখনোই পাচ্ছি না ইন্টারনেটে যেখানে আমরা জানি যে ক্রিপ থিওরি সিআরআইপি ক্রিপ থিওরি এত এগিয়ে গেছে সেখানে এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় গবেষণা বাংলা ভাষায় ইন্টারনেটে আলোচনা প্রায় নেই শুধু তাই নয় কুইয়ার শব্দটির প্রায় কোন বাংলা প্রতিশব্দ আমরা পাচ্ছি না যে কারণে আমি বারবার কুইয়ার শব্দটি আমি বাংলায় কথা বলছি কিন্তু আমি কুইয়ার শব্দটি ব্যবহার করছি তার কারণ নিশ্চয়ই আপনারা বলতে পারেন কেন সমকামী রূপান্তরকামী উভকামী ইত্যাদি শব্দ হয়তো আছে কিন্তু এটা কোনটি তো কুইয়ার শব্দের অর্থ নয় কুইয়ার একটি স্পেকট্রাম স্পেকট্রাম শব্দের এখন বর্ণালী হতে পারে বাংলা কিন্তু আমি স্পেকট্রাম শব্দটি ব্যবহার করলাম এবং সেখানে বিভিন্ন আইডেন্টিটির মানুষ সেখানে আসেন এবং আমরা জানি যে যৌনতা এবং প্রতিবন্ধকতার সংযোগ এই নিয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা এবং ইন্টারনেটে তার উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত প্রথম কথা এই নিয়ে বাংলায় আলোচনাই খুব কম হয় ইউজুয়ালি কমিউনিটির ভেতরে কমিউনিটির ভেতরে কিছু কিছু ওয়েবিনার্স সেমিনার্স কনফারেন্সেস এ আলোচনা হয় হয়তো বা কিন্তু সেই নিয়ে বৃহৎ সমাজের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যেটা ইন্টারনেট যে কাজটা খুব বড় করে করে সেটা প্রায় হয় না এর ফলে আমি দুটো অসুবিধা দেখেছি এক আমার এমন অনেক পরিচিত মানুষ আছেন যারা প্রতিবন্ধী তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়তো আছে এবং তারা হয়তো বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন এবং তারা নিজেদেরকে কুইয়ার বলে মনে করেন কিন্তু তারা তাদের কমিউনিটির আরো অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত হবার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা ফেস করেন মুখোমুখি হন তার কারণ তারা বাংলা ভাষা ছাড়া আর অন্য কোন ভাষায় সেভাবে তারা পারদর্শী নন তারা জানেন না অন্য কোনো ভাষা অর্থাৎ সচেতনতা তৈরি করবার ক্ষেত্রে একটা বড় ঘাটতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমরা তো জানি যে ভাষার মাধ্যমে নলেজ ক্রিয়েশন জ্ঞান তৈরি করা সচেতনতা তৈরি করা জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষাই একমাত্র অস্ত্র বা একমাত্র টুল যদি আমি সেক্ষেত্রে বলতে চাই কিন্তু আমি দেখছি যে বাংলা ভাষায় তো এটা নেই অর্থাৎ মানে একদিকে আমার বাংলায় পরিভাষা নেই একদিকে আমি যখন সার্চ করছি কুইয়ার এবং প্রতিবন্ধকতা আমি পাচ্ছি কিছু বিভ্রান্তিমূলক কিছু ভ্রান্তিমূলক ভুল কিছু সার্চ রেজাল্ট পাচ্ছি যেগুলো আমাকে মিসলিড করবে আমাকে 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 বিভ্রান্ত করবে আমাকে আমাকে গুলিয়ে দেবে যাকে আমরা বাংলায় বলি তো সেক্ষেত্রে আহ মানে আমাদের অবস্থানটা কি হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন মানুষ যেহেতু তারা দেখছেন তাদের ভাষায় ইন্টারনেটে এরকম কোনো কিছু নেই তারা তাদের নিজেদের আইডেন্টিটি নিজেদের পরিচিতি সম্পর্কে যথেষ্ট কুণ্ঠিত বোধ করছেন যথেষ্ট হেজিটেট করছেন তারা প্রকাশ করতে চাইছেন না এবং আমরা তো সত্যি দেখছি যে যেখানে বাংলা ভাষা মূলত বলা হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মূলত এই দুটো জায়গায় যেখানে বাংলা ভাষা বলা হয় এখানকার আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশকেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের হয়তো সেই সেফ স্পেস সেই নিরাপদ আমাদের অবস্থান আমাদের দেওয়া হয়নি যে আমরা মাতৃভাষায় আমাদের এই ইন্টারসেকটিং পরিচিতির ব্যাপারে ইন্টারসেকটিং আইডেন্টিটির ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে পারবো আজকে আজকে আমি আমি আমার কতগুলো আমি আমি জানি আমার একটা প্রান্তিক পরিচয় রয়েছে একাধিক প্রান্তিক পরিচয় রয়েছে হয়তো আমি একদিকে ডেফ ব্লাইন্ড বধিরান্ত মানুষ অন্যদিকে আমি কুইয়ার মানুষ কিন্তু আমার তো কতগুলো সুবিধাজনক অবস্থা বা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি প্রিভিলেজ আমার তো সেটাও রয়েছে আজকে আমি উচ্চ বর্ণের একটি পুরুষ আমার আমি একজন সিস ম্যান হিসেবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করি এবং আমি আর্থিকভাবে স্বাধীন আমি আমি নিজে আমার পয়সা রোজগার করি আমি ইংরেজি ভাষা অ্যাক্সেস করতে পারি আজকে বাংলায় প্রকাশ না করতে পারলেও আমার হয়তো কিছু এসে যাবে না কিন্তু আমার মতো আরো অনেক বন্ধু আছে তাদের এসে যাবে আমি আজকে চাইলেই ডিসেবিলিটি অ্যান্ড কুইয়ার নিয়ে সার্চ করে ক্রিপ থিওরি আমি পড়ে ফেলতে পারি কিন্তু আমার সুবিধাজনক অবস্থান থেকে আমার মনে হয়েছে আমার উচিত আমার এই সুবিধাজনক অবস্থানকে ব্যবহার করে আমার এই কনসার্ন আমার এই এই চিন্তা ভাবনা আমার এই দুশ্চিন্তাই আমি বলবো সেটাকে আজকে তুলে ধরা সেটাকে আজকে ব্যক্ত করা আমার মনে হয়েছে এটা আমার কর্তব্য 
যে আমার নিজের ভাষায় আমার নিজের আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং যেটা আমি পাইনি ইন্টারনেটে ইন্টারনেট আমার ভাষায় কথা বলে হ্যাঁ সত্য বাংলা ভাষায় ইন্টারনেট কথা বলে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা কি আমার ভাষায় আমি ইন্টারনেটে খুঁজে পাই না অতএব আমার মনে হয়েছে যে এটা আমার আশু কর্তব্য এটা আমার একেবারে এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি এটা আমার দায়িত্ব যে আমি আমি নলেজ ক্রিয়েট করব যেটা নেই যখন আমাকে স্টিল এস টি আই এল যখন আমাকে এই সুযোগ দিয়েছে আমি নিজের ভাষায় এই নলেজ তৈরি করব এবং সেটাই আমি চেষ্টা করেছি আমার আর্টিকেলের মাধ্যমে করতে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত আমি ক্লাউডিয়ার কাছে চলে যাব কিন্তু তার আগে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের প্রত্যেককে আমি বড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের তিনটি সংস্থা যারা একত্রে এই স্টিল রিপোর্ট লঞ্চ করছে এবং আজকে বাংলা ভাষায় আমি নিজের কথা বলতে পারছি এত সেফ স্পেসে আমি নিজের কথা বলতে পারছি আমার নিজের ভাষায় আমার খুব আমি শব্দটা ব্যবহার করব আমার খুব শান্তি বোধ হচ্ছে ধন্যবাদ নমস্কার ধন্যবাদ ঈশান আপনি যা বললেন সেটা শুনে আমাদের সত্যি খুব ভালো লেগেছে সত্যি আপনার কথা আমাদের শুনতে এত ভালো লাগলো শ্রীর সাথে আমরা নিজেদের মুভিং মনে করছি আমার হৃদয় আন্দোলিত হয়েছে ঈশান এত ভালো লাগছে আমি যে আপনাদের সঙ্গে আপনার সঙ্গে এই যে স্পেসটা শেয়ার করতে পারছি শুধু আমি না এবং সমস্ত আদার যে পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন তারাও এত আনন্দিত হয়েছেন তাদের এত ভালো হয়েছে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবি বিশেষত এই ধরনের সমস্যা যার সম্মুখীন আমরা সব সময় হই যখন আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করি আমরা যেটা করছি সেটা সত্যি কোনো মেকানিক্যাল ট্রান্সলেশন নয় একটা অনুবাদ মানে জাস্ট একটা মেকানিক্যাল এ করে যা তা নয় আমাদের এটা ভাবতে হবে যে পৃথিবীতে আমাদের স্থান কোথায় আমাদের জায়গা কোথায় लिमिटेड समस्या सम्मुखीन हम कि चैलेंज सम्मुखीन हन पासका इंग्रेजी भाषा कथा बोलें ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছি এবং আজকে আপনাদের সামনে আমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমার অভিজ্ঞতা খানিকটা ঈশানের মতোই আমিও কুইয়ার এবং আমি নিজেকে কুইয়ার হিসেবে আইডেন্টিফাই করি এবং বুঝতেই পারছেন যে এটা এই পথ আমার পক্ষে খুব সহজ হয়নি যে পথ দিয়ে আমি এসছি আমি ইন্টারনেটে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক আর্টিকেল বিভিন্ন ধরনের জার্নাল আমি অ্যাক্সেস করতে পারি কিন্তু যখনই ভাষা ইন্দোনেশিয়ার প্রশ্ন আসে আমার চয়েস অনেক বেশি লিমিটেড হয়ে যায় এবং আমি সেই অনুযায়ী তথ্য পাই না এবং অনেক সময় আমি এই ধরনের একাডেমিক আর্টিকেল বা সব কিছু আমি বুঝতে পারি না ইংরেজিতে সুতরাং আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয় সেগুলোকে ট্রান্সলেট করতে হয় অনুবাদ করলেই তো আমি বুঝতে পারি এবং ইনফরমেশন যেগুলো আমি ইন্টারনেট থেকে পাই সেগুলো আমার নিজের যে আইডেন্টিটি সেগুলো আমি খোঁজার চেষ্টা করি এবং সব সময় আমি চেষ্টা করি একজন ইন্দোনেশিয়ান এবে সেগুলো দেখতে এবং আমার যে আইডেন্টিটি সেটা কোথায় আমি খুঁজি তো অবশ্যই আমার যে পরিচয় সেটা নিয়ে অনেক সময় আমাকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তো আমাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে আমাকে কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে কিভাবে আমি তথ্য পাবো সেটা আমি জানতাম না 
তো অবশ্যই আমি যে সমস্ত তথ্য পেয়েছিলাম সেগুলো থেকে আমি খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারতাম না আমি কে আমার পরিচয় কি সেটা আমি বুঝতে পারতাম না তো এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন সময় ছিল আমার জীবনের জন্য এবং এখন যদি আমি বলি তো অবশ্যই আমি আমি যে ইংরেজি সেটা আমি বুঝতে পারি আমি আলোচনা করতে পারি আমার নিজস্ব ভাষায় আমি অবশ্যই যদি চাই কিছু তথ্য খুঁজতে কিছু কিছু তথ্য পাই কিন্তু সমস্ত কিছু পাই না তো এই সময়ে আমার যেটা মনে হচ্ছে ইংরেজিতে হয়তো সমস্ত কিছু পাচ্ছি কিন্তু আমার ভাষা সমস্ত কিছু পাচ্ছি না তো আমার সেই কিন্তু একটা নেতিবাচক মনোভাব আসে যেটা অনেকদিন ধরে চলে আসছে এটা কিন্তু খুবই একটা লজ্জার বিষয় তো যে ইন্দোনেশিয়ায় যেটা হয় ইন্দোনেশিয়া একটা আঞ্চলিক একটা ভাষা হিসেবে গণ্য হয় তো বিভিন্ন জায়গায় ইন্দোনেশিয়া ভাষায় হয়তো কথা হচ্ছে তো কিন্তু অনেক সময় আমরা যেটা দেখি এই ক্ষেত্রে যে তথ্য বা জ্ঞান যে ইন্টারনেটে রয়েছে সেটা খুবই সীমিত তো এই আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এবং শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় নয় প্রত্যেকটা ইংরেজি ভাষার থেকে তার যে অনুবাদ আমাদের নিজস্ব ভাষায় সেটা হওয়া উচিত এটা আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে এটা খুব সহজ হবে আমার সমস্ত প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর আমি পাবো আমার জন্য হয় এটা অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয় ইংরেজিতে আমি বুঝতে পারি কিন্তু অনেকেই রয়েছেন যারা হয়তো সেই ভাষা বুঝতে পারেন না ইংরেজিতে বুঝতে পারেন না এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার তারা চেষ্টা করেন কিন্তু তারা চেষ্টা করেন তাদের পরিচয় কি সেটা খোঁজার কিন্তু সেটা পান না তারা যেটা পান সেটা হচ্ছে তারা হয়তো ইংরেজিতে অনেক 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 কন্টেন্ট বা অনেক বিষয় পান তো এবং সেক্ষেত্রে হয়তো সেটা তারা কাজে লাগাতে পারেন না তো আমরা যেটা করি সেক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করি আমরা যাতে সেটাকে উপযোগী একটা যাতে ভাষা তাদের জন্য তৈরি করতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করি তো এর ফলে যেটা হয় যে এল জি বিটি কিউ কমিউনিটি যেটা রয়েছে বা অনেক কুয়ের যারা রয়েছেন তারা কিন্তু অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা যেটা চান যে এরকম একটা পরিস্থিতি চান যে যাতে তারা তাদের যে নিজস্ব লিঙ্গ পরিচয় সেটা যাতে তারা নিজস্ব ভাষায় পরিচয় প্রকাশ করতে পারেন তো আমার মনে হয় এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই তথ্যটা এই জ্ঞানটা যাতে আমরা প্রচার করতে পারি বিভিন্ন ভাষায় মূলত যেগুলো স্থানীয় ভাষা সেই সমস্ত ভাষায় যেগুলোকে করা যায় অনেক অনেক লোকেরা রয়েছেন যারা হয়তো বহু ভাষা ভাষী নন অনেক ভাষায় কথা বলতে পারেন না তারা হয়তো প্রান্তিক এবং হয়তো তারা একটা প্রান্তিক কোন সম্প্রদায়ের থেকে তারা বিলং করেন তো তাদের জন্য কিন্তু স্থানীয় ভাষায় যদি কোনো একটা প্রচ্ছ তৈরি করা যায় তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী সেটা তৈরি করা যায় আমার মনে হয় সেটা খুবই একটা কার্যকরী হবে গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং যারা এই সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা সেই অভিজ্ঞতাটাকে কিন্তু নিজস্ব ভাষায় সেটাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবেন এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেটা যেটা দেখি যে পশ্চিম বা পাশ্চাত্যের যেরকম একটা সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় যেগুলো ভাষা রয়েছে সেই ভাষাগুলোতে হয়তো পাওয়া যা যায় না তো এই কারণে আমার মনে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় ভাষায় সেগুলো তৈরি করা হোক ধন্যবাদ আপনার বক্তব্যের জন্য
আমরা একটা স্বদেশি ভাষা নিয়ে একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে যেটা আমরা জানতে চাইবো আপনার কাছে যে যে দেশীয় ভাষা যেগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো যাতে আমরা ইন্টারনেটে বা সিস্টেমে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা জানতে চাইব যে কিভাবে আমরা এটা করতে পারি এবং এটা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না যেটা আরেকটা চ্যালেঞ্জ বিশেষত যদি কোনো রকম ডকুমেন্টেশন বা কোনো রকমের তথ্য যখন আমরা সংগ্রহ করতে চাই বিশেষত যখন অডিও রেকর্ডিং বা এই ধরনের কোনো লাইব্রেরি যখন আমরা খোলার চেষ্টা করি এবং যেটা আমাদের করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের যে জ্ঞান আমাদের কাছে আছে সেগুলোকে সংগ্রহ করে রাখা সেগুলোকে কনজার্ভ করে রাখা এবং এই ধরনের ভাষা যে তথ্য রয়েছে বা জ্ঞান রয়েছে সেগুলোকে লিখে রাখা যাতে ধীরে ধীরে আমাদের যারা স্বদেশী ভাষা বা এই ধরনের এনডেঞ্জার্ড ভাষা যেগুলো বলেন যাতে দৈনিক এই ভাষা আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং সেই ভাষা ব্যবহার করে আমরা ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি বা ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করতে পারি বিশেষ করে যখন সংখ্যালঘু এই ধরনের ভাষা থাকে এবং আমি চাইবো যে এই ধরনের সংখ্যালঘু ভাষার যারা ভাষা ব্যবহার করিয়ে আছেন এবং তারা এই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন শুধু ব্যবহার করা না এবং যাতে তার এই ভাষাকে আরো শ্রেঙ্গদেন করে এই ভাষার যে জ্ঞান রয়েছে সেটা সংগ্রহ করা এবং সেগুলো দিয়ে একটা তথ্য ভাণ্ডার গড়ে গড়ে তোলা এবং বহুভাষী ইন্টারনেটের জন্য আনা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যা বললেন সেটা একদম সঠিক আমরা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আমরা বহুভাষী ইন্টারনেট প্রস্তুত হবে ক্লোদিয়া আপনি একটু বলুন আপনার অভিজ্ঞতা বিশেষত যখন মাল্টি লিঙ্গুয়াল ইন্টারনেট সম্বন্ধে আমরা কথা বলছি আপনি যদি কিছু বলতে চান আমার জন্য এটা খুবই একটা প্রয়োজনীয় বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে যে আমরা সেই সীমাটা যেটা রয়েছে ভাষার যে সীমা সেটাকে যাতে আমরা প্রসারিত করি যেটা মেশিন ট্রান্সলেশন যেটা হয় সেটা যাতে সহজেই ইন্টিগ্রেট করা যায় ওয়েবসাইটের সঙ্গে এবং সহজেই যাতে সম্পূর্ণভাবে সেটাকে যুক্ত করা যায় তো মেশিন ট্রান্সলেশন যেটা রয়েছে সেটার একটা কিন্তু অনেক অনেক বিভিন্ন বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে একই সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যাও রয়েছে তো যদি আমরা একটা বিশ্বের সমস্ত জনগণের কাছে পৌঁছতে চাই আহ নিজের ভাষায় সেটাকে নিয়ে যদি পৌঁছতে চাই তাহলে সেটা যেটা করতে হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই যাতে এই যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এর পদ্ধতি সেটাকে কিন্তু ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদেরকে করতে হবে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কিন্তু সেটা যে সাফল্য অর্জন করবে সেটা কিন্তু এক্ষেত্রে জরুরি নয় তো এক্ষেত্রে অনেক অনেক বিভিন্ন ফ্যাক্টর রয়েছে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে তার মধ্যে কতটা সক্ষমতা রয়েছে যে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব সেটা দেখতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু আবার অসম্ভব নয় তো এটা করা সম্ভব আমার বহু বছর ধরে আমার যেটা অভিজ্ঞতা রয়েছে আমি নিজে দেখেছি এটাকে পরিবর্তন হতে তো আমি আমার যে পেশাদার জীবনে আমি প্রত্যেক দিনই ইংরেজিতে আমি কথা বলি বা ইংরেজি ব্যবহার করি তো তো এখন যেটা হয় সেটা হয় যেটা অবশ্যই আমি আমার নিজের ভাষায় লিখি এবং ইন্টারনেট থেকে আমি ইংরেজিতে সেটাকে খুব সহজে পাই তো আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে পরিবর্তনটা সেই পরিবর্তনটা কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আর আজ যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি আজ খুব সহজেই আমি মেশিন ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আমি যদি ইটালিয়ান ভাষায় বা ইটালীয় ভাষায় কিছু লিখি তাহলে কিন্তু আমি দ্রুত তার অনুবাদটা পাচ্ছি এবং সেটাকে আমরা যদি সেটা ব্যবহার করে সেটাকে এডিটও করতে পারি তো এটা কিন্তু একটা ম্যাজিক কিছু নয় 
তো এটা অবশ্যই মানুষ বা মানব অনুবাদকের এখানে কিন্তু সাহায্যের প্রয়োজন না হলে কিন্তু সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তো আমার মনে হয় সেটা যদি আমি মানে ইতালীয় ভাষা ইতালি ভাষা বা অন্যান্য ভাষায় যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে আমার মনে হয় যে সমস্ত প্রান্তিক ভাষার ব্যাপারে আমরা কথা বলছি সেটা নিয়েও আমরা কাজ করতে পারি তো আমার মনে হয় যে আলোচনাগুলো আমরা শুনলাম সেই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিভিন্ন যেগুলো ভাষা রয়েছে সেই বিভিন্ন ভাষায় সেগুলোকে কিন্তু আমরা এই মেশিন যে ইন্টারপ্রেট ট্রান্সলেশন সেটাকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারি আরেকটা যেটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ভাষার ক্ষেত্রে কি কি প্রযুক্তির আরো ব্যবহার করা সম্ভব তো অবশ্যই আমরা জানি যে এটা এত সহজ বিষয় নয় অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যে জায়গায় পৌঁছতে চাইছি সে জায়গায় পৌঁছতে হয়তো অনেকটা সময় লাগবে যেভাবে আমরা আজকের বর্তমান যে প্রযুক্তি রয়েছে সেই প্রযুক্তিটাকে আরো কিভাবে উন্নত করতে পারি আর সেজন্য আমাদের একটা ভালো কোয়ালিটির ডাটার প্রয়োজন প্রয়োজন রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো বিভিন্ন ভাষায় সেগুলো পাওয়া যায় না বা সেগুলো বর্তমানে নেই তো ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার মাধ্যমে আমাদের সেগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে এবং মেশিন ট্রান্সলেশনের যে বিষয়টা সেটাকে যাতে আরো উন্নত করা যায় ভালো করা যায় সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে কিছু কিছু অংশে বিশ্বের কিছু কিছু অংশে সেটাকে খুব সহজেই হয়তো রূপায়ণ করা গেছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এটা সময়ের ব্যাপার এবং সময়ের সাথে সাথেই হয়তো সেটা এগোবে ধন্যবাদ ক্লডিয়া আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য এবং এটা সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এটা এটা কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ঈশান আপনি যদি বলেন যে দুটো বিষয় যেটা আপনি সম্পূর্ণভাবে মাল্টিলিঙ্গুয়াল দেখতে চান ইন্টারনেটে সে বিষয়ে যদি কিছু বলেন যে দুটো বিষয় আমি সম্পূর্ণভাবে মাল্টিলিঙ্গুয়াল দেখতে চাই ইন্টারনেটে এক আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেটা আমার পরিচয় আমার পরিচয় সম্পর্কে আরো আলোচনা হচ্ছে এই ইন্টারসেকশন সম্পর্কে বিভিন্ন আইডেন্টিটির ইন্টারসেকশন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভাষায় এইটা কারণ ইন্টারসেকশন একদিক থেকে হবে না ইন্টারসেকশন বিভিন্ন বহু স্তরীয় মাল্টি লেয়ার যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি আজকে ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী বর্ণ লিঙ্গ যৌনতা সক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি যত রকমের পরিচয় আছে সেগুলোর মধ্যে ইন্টারসেকশন কিভাবে কাজ করছে কিভাবে পাওয়ার বা ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে সমাজে সে সম্পর্কে আমি আরো বিস্তৃত আলোচনা দেখতে চাই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভাষায় আমি সে সম্পর্কে আলোচনা দেখতে চাই এবং আমি একটা ছোট্ট জিনিস একটুখানি এর সঙ্গে যোগ করে দিতে চাইবো যে একটা বড় কাজ নিশ্চয়ই আজকে আমাদের অনেকেই আমরা সেই সুবিধাজনক অবস্থায় নেই যে আমরা নিজেদের বক্তব্য নিজেদের ভাষায় আমরা প্রকাশ করব ইন্টারনেটে সকলের হয়তো সেই সুবিধাজনক অবস্থা নাও থাকতে পারে কিন্তু সেই সুবিধাজনক অবস্থা আমাদেরকে তৈরি করে দিতে হবে কিভাবে অনুবাদের মাধ্যমে যেটা এক্সিস্টিং নলেজ যে তথ্য যে জ্ঞান সম্ভার অলরেডি আমাদের ইন্টারনেটে উপলব্ধ আমরা পাচ্ছি অ্যাভেইলেবল সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে সেটা তো করাই যায় সেটা তো খুব কঠিন নয় এবং তার জন্য খুব আলাদা করে একটা বড় সেফ স্পেস দরকার তাও নয় কিন্তু এটার মাধ্যমে একটা আরো সেন্সিটাইজেশন সম্ভব আরো একটা সেফ স্পেস তৈরি করা সম্ভব আমার আমি যেটা বলতে চাইছি যদি অন্য পথটা দিয়ে ঘুর পথ দিয়ে যদি আমরা যাবার চেষ্টা করি তাহলে যদি আরো কিছু মানুষ তাদের নিজেদের বক্তব্য নিজেদের ভাষায় যদি দেখেন ইন্টারনেটে তখন তারা হয়তো নিজেদেরকে আরো এমপাওয়ার্ড মনে করবেন তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে তারা মনে করবেন তাদের কণ্ঠ প্রকাশিত হচ্ছে বা করা যায় বলে তারা মনে করবেন তো যার ফলে এই দুটো জিনিসই আমি চাই যে বহুভাষিক হোক একটা ডেফিনেটলি আমার পরিচয় আমার মতো আরো অনেক মানুষের এই ধরনের বহুমাত্রিক পরিচয় এবং দুই সেন্সিটাইজেশন সচেতনতা অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি এইটা আমি চাই প্রতিফলিত হোক ইন্টারনেটে
Thank you, Ishan. অবশ্যই একটা ক্ষমতা সম্পন্ন যে ইন্টারনেট ব্যবস্থা ভাষা ব্যবস্থা সেটা আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করব তো এখন আমি অনুরোধ করব মারিসকাকে বলার জন্য পাসকাকে বলার জন্য তো দুটো জিনিস যেটা আপনি দেখতে চাইবেন সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেটে মাল্টিলিঙ্গাল যেটা আপনি দেখতে চান সে ব্যাপারে যদি বলেন দুটো জিনিস ধন্যবাদ আমার এর আগে যিনি বক্তা ছিলেন তিনি পরিষ্কার ভাবে স্পষ্ট ভাবে বললেন যে কিভাবে কি তিনি দেখতে চান ইন্টারনেটে তো আমি দুটো জিনিস যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে যে এমন একটা ইন্টারনেট যেখানে যারা প্রান্তিক শ্রেণী রয়েছে বা যারা দেশীয় যারা গোষ্ঠী রয়েছেন তারা যাতে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট আর্টিকেল তারা যাতে পান ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা ইন্টারনেট ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তারা তাদের যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তাদের যে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে তাদের যে জীবন রয়েছে জীবিকা রয়েছে চ্যালেঞ্জেস রয়েছে তারা যে যে খুশি হচ্ছেন বা অখুশি হচ্ছেন সেটা যাতে তারা প্রকাশ করতে পারেন এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতারা যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন এবং বর্তমানের যে একটা সীমা রয়েছে সেই সীমাটাকে তারা পার করতে পারেন এবং এগিয়ে যেতে পারেন এবং একে অপরের সঙ্গে তাদের যে ভাব সেটা বিনিময় করতে পারেন এবং আরেকটা একই সঙ্গে যেটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে যে অনলাইন কনভার্সেশন যেটা সেটাকে যুক্ত করা যেতে পারে যারা প্রান্তিক শ্রেণী রয়েছেন তারা যাতে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন যে তথ্য রয়েছে তাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়ে সেটা যাতে পান সেটা দেখতে হবে এবং একই সঙ্গে এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা আর মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে লোকেরা যাতে নিজেদের ভাষায় তাদের যে ভাব সেটাকে যাতে ব্যক্ত করতে পারেন সেটা আমি চাই তো আমি জানি যে এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এটা সম্ভব কোনো কিছুকে একে অপরের ভাষাকে অনুবাদ করা বা ইন্টারপ্রেট করা বা ট্রান্সলেশন করা তো ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি সমস্ত যে সমস্ত ভাষা রয়েছে ঔপনিবেশিক যে সমস্ত ভাষা রয়েছে সেগুলোকে যাতে আমরা যুক্ত করতে পারি প্রান্তিক ভাষাগুলোকে যুক্ত করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সেটা অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি দেখতে চাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাতে লোকেরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিজস্ব ভাষাকে ব্যবহার করতে পারেন এবং একই সঙ্গে খুব খুব সহজেই তারা এই বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেতে পারেন ধন্যবাদ আজকা আপনার বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ আমরা ইন্টারনেটে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করতে পারি বিভিন্ন কাহিনী শুনতে পারি সেটা আমরা আলোচনা করলাম এবং পরিচয়ের ব্যাপারে নিজস্ব একটা স্বীকৃতির বিষয়ে আমরা কিভাবে সেটা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা শুনলাম সত্যি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা প্যানেলটা শেষ করব তার আগে ক্লডিয়াকে আমি আরেকবার অনুরোধ করব তার জন্য একটা প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নটা হচ্ছে বিভিন্ন ডায়ালেক্টের ব্যাপারে হয়তো খুব একটা কিছু এগোনো সম্ভব হয়নি অনেক অনেক ডায়ালেক্ট রয়েছে যেগুলো হয়তো খুব একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেটাকে আমরা কিভাবে আহ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেটা আমি জানতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই আমি দেখেছি এবং প্রাইভেট মেসেজের মাধ্যমে সেটা আমি উত্তরে দিয়েছি তো আমার মনে হয় অবশ্যই একটা বিভিন্ন বৈচিত্র রয়েছে তো ইতালির ব্যাপারে যদি আমি বলি অবশ্যই যে শুধুমাত্র ইতালি নয় বিভিন্ন ভাষা ইতালিতে কথা হয়ে থাকে এবং অনেক অনেক ভাষা রয়েছে যেগুলো কিন্তু অবলুপ্ত প্রায় তো বিভিন্ন ডায়ালেক্ট রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করা হয় 
এবং যে স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তার কিন্তু বিভিন্ন বৈচিত্র্য রয়েছে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন নিরপেক্ষ ভাষা রয়েছে যেগুলোকে ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যেটা একটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে সেগুলো কিন্তু খুবই একটা খারাপ পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং সেগুলোর কে খুব একটা গুরুত্ব বা প্রমোট করার জন্য খুব একটা কিছু হয়তো করা হয়নি তো এটা কিন্তু সত্যি এর একটা খুব খারাপ ফল হতে পারে কারণ এর যে সম্ভাবনা এর যে ভবিষ্যৎ সেটা কিন্তু খুবই ব্যাহত হতে পারে তো আমি তো আমি জানতাম না যে মানে আপনাদের এই বিষয়ে জানা রয়েছে ইটালির বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু এই আলোচনা তোলার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার উত্তরের জন্য এবং আপনার চিন্তা ভাবনা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এবং এ বিষয়ে আমাদেরকে বর্তমানে যে ভাষার পরিস্থিতি ইতালিতে সেটা জানার বলার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের এই প্যানেল শেষ হচ্ছে আনা ক্লটিয়া ঈশান এবং পাসকা আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকে এখানে আসার জন্য এবং আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এবং আমাদের যে রিপোর্ট তৈরি আমরা করেছি সেটা তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অবশ্যই আপনাদের যে অভিজ্ঞতা আপনারা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন সেটাকে নিয়ে আমরা আমাদের যে রিপোর্ট সেটাকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করতে পেরেছি এবং যে আজকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং আমাদেরকে আপনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন সে জন্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় এটা সকলের জন্য খুব উপযোগী হবে এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ইন্টারনেটে কিভাবে বহু ভাষার ব্যবহার আমরা করতে পারি এবং অবশ্যই আমরা যে স্বপ্ন দেখি সেটাকে বাস্তবায়িত করার সেই লক্ষ্যে আমরা এগোতে পারছি তাতে আপনাদের যে অংশগ্রহণ সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের এই সাহায্যের জন্য আপনাদের এই সহযোগিতার জন্য অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ এরই সঙ্গে আমাদের এই প্যানেলটা শেষ করছি তো এরপর আমাদের পরবর্তী যে প্যানেল রয়েছে পরবর্তী প্যানেলের আলোচনার দিকে এগোবো তো আমরা নাম্বার এবং প্যাটার্ন সেকশনের দিকে এগোচ্ছি অ্যানা সুইয়া রয়েছেন তাকে অনুরোধ করব বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ সকলকে আপনাদের বক্তব্যের জন্য এবং যে ধরনের অভিজ্ঞতা আপনারা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন ভাগ করলেন সে জন্য ধন্যবাদ এবং ইটালিতে যে সমস্ত ভাষা অবলুপ্ত প্রায় সে সমস্ত সে ব্যাপারে আমরা জানলাম অবশ্যই আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে যাতে আমরা এটাকে যতটা সম্পদ যেটা রয়েছে ভাষা সম্পদ সেটাকে যাতে আমরা সুরক্ষিত করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো যারা আমরা বহু ভাষাভাষী তো তারা হয়তো অনেক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারি কিন্তু একই সঙ্গে অনেক রয়েছে যারা হয়তো বহু ভাষায় কথা বলতে পারে না তাদের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সে তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ তো এটা এই ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের এরপরেই আমাদের যে পরবর্তী প্যানেল রয়েছে প্যানেলের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাবো আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন এই প্যানেলে যারা আমাদের নাম্বার এবং প্যাটার্নের ব্যাপারে আলোচনা করবেন এবং রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করবেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে স্নেহা রয়েছেন এবং মার্টিন রয়েছে এবং তিনি আমাদের মূল যে টিম তার অংশ হিসেবে কাজ করছেন এবং আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন এবং তারপর রয়েছেন তিনি সেন্টার ফর ইন্টারনেট সোসাইটি রিসার্চ লিড হিসেবে তিনি কাজ করছেন স্নেহা এবং মার্টিন একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট তিনি এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আপনাদেরকে স্বাগত এবং তারপর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যিনি আমাদের সাহায্য করেছেন এই রিপোর্টটা তৈরি করতে মন্দনা তিনি একজন ভাষাবিদ 
তো তিনি আমাদেরকে আড়াই বছরে ভাষা সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখিয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে এবং তিনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে তিনি কাজ করছেন একাডেমি অফ সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস এ এবং তারপরে যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন হিলেরি এবং মজিলা থেকে তিনি এসেছেন এবং তিনি আমাদের সত্যি খুব ভালো বন্ধু এবং আমাদের এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি শুরু থেকে যুক্ত রয়েছেন আপনাদের সকলকে সঙ্গে পেয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমি শুরু করতে চলেছি স্নেহাকে প্রশ্নের মাধ্যমে এবং স্নেহা আপনি আপনার আমাদেরকে অনেকভাবে সাহায্য করেছেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুদেরকে আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা আপনি শুনেছেন শেয়ার করেছেন তো আপনি কি আহ এক্ষেত্রে পেয়েছেন যে প্যাটার্ন যেটা তো বিভিন্ন যে ওরালিটি রয়েছে সে ব্যাপারে কি প্যাটার্ন আপনি দেখতে পেয়েছেন সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন তথ্য আপনি সংগ্রহ করেছেন সেই অভিজ্ঞতা যদি আপনারা আপনি আমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নেন তো তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে তো অবশ্যই সকলে হয়তো যুক্ত হতে পারেননি কিন্তু আপনার মাধ্যমে আমরা সেই অভিজ্ঞতা শুনবো আপনি ইংরেজিতে কথা বলবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো আমাদের গত প্যানেলে যারা কোলাবরেটররা ছিলেন প্যানেলিস্টরা ছিলেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা কথা ভাগ করে নিয়েছেন প্রথমেই যে ইন্টার সেকশনালিটি যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল তো আমার মনে হয় সেটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট কারণ বিভিন্ন ভাষা নিয়ে কাজ করা স্বভাবতই তার একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং যদি ঠিক মতো ভাষা গুলো ব্যবহার করা না যায় তাহলে পরে যারা প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন তাদের উপরে একটা বিরূপ তার প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেই জন্য ইন্টারনেটে বহু ভাষা যে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ গুলোর কিবোর্ড নেই আর আপনারা যদি ডোনাল্ড দেখেন সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে মালাউি এবং সেখানে বিভিন্ন রকমের স্পেকট্রাম আছে কিছু কিছু যেমন আমরা প্রথম ভাষা বলতে পারি কিছু কিছু আমরা উপভাষা সম্পর্ক রয়েছে বিষয় আমরা যেটা মূল বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে কি করে এই বহু ভাষা ব্যবহার কিভাবে বহু ধরনের অভিজ্ঞ যেগুলো আমরা এখানে আপনাদের সঙ্গে এবং অবশ্যই বৈমুখীন হয়েছি এবং যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে কি করে নিতে পারি যদিও আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সেগুলো খুবই সীমিত বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায় একটা ডিজিটাল পেডাগোজি বা সেখানে যাতে সেখানকার মানুষদের ডিজিটালি শেখানো যায় এবং অস্ট্রেলিয়াতে এই ধরনের প্রকল্প চলছে আমাদের কিছু কিছু এই ধরনের যে প্রশ্নটা আমাদের মনে জায়গায় বিশেষ 
যেভাবে আমরা আদি স্বর্ণের মাধ্যম ব্যবহার করি যে কিভাবে তারা সেখানে সহজভাবে বা সমাজ মাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যম যেগুলো সম্মিক হতে কি আমাদের একটা নতুন ধরনের ইকো সিস্টেম তৈরি হতে হবে যাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে এঙ্গেজমেন্ট আমরা করব আর যে অভিজ্ঞতা যেগুলো হবে সেগুলো ভাগ করে নেব এবং এগুলি সমস্ত অভিজ্ঞতা যেগুলো ভাগ করে নেওয়া উচিত এবং যার ভিত্তিতে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এবং এই বক্তব্যই আমি রাখতে চাইতে চাইছিলাম ধন্যবাদ স্নেহা আপনি সত্যি জিনিসটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বিশেষ করে যে অভিজ্ঞতা গুলো এবং যারা কন্ট্রিবিউট করেছেন তাদের সম্বন্ধে আমরা আমরা কিছু পরিসংখ্যান নিয়েও কাজ করেছি এবং আমি কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে আপনার যে তার যে ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছি সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই এবং আপনাদের সামনে নিয়ে বিশেষত বুঝতে পারি যখন আমরা বহুভাষী ইন্টারনেটের কথা বলছি তখন এটার কি ধরনের রূপ নেবে ইন্টারনেটে এবং কি ধরনের নতুন স্ট্রাকচার তৈরি হতে পারে মার্টিনের প্রেজেন্টেশন থেকে হয়তো আমরা সেটা বুঝবো মার্টিন হ্যালো এবং আমি মার্টিন আমি একজন ডেটা তথ্য বৈজ্ঞানিক এবং আমি ডিজিটাল জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি কারণ এখানে বিভিন্ন লেয়ার রয়েছে এবং সামাজিক ন্যায়ও আমার একটা তার উপরে আমি কাজ করে রাখি এবং যাতে আমি আমরা সঠিক পরিসংখ্যান পাই এবং সেই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের রেজাল্ট বা আমাদের গুলো তৈরি করতে পারি যখন আমরা শুরু করি আমাদের সেই প্রক্রিয়া ইনভেস্টিগেশনের বিশেষত তথ্য সম্পর্কে আমরা শুরু করি এক ধরনের সঠিক আমাদের যে প্রশ্ন বা তথ্য তার ভিত্তিতে আমরা জানি যে পৃথিবীতে সাত হাজার ভাষা ব্যবহার করা হয় কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কথা আমরা বলছি সেখানে কিন্তু এই সাত হাজার ভাষা কিন্তু পরিফলিত প্রতিফলিত হয় না সুতরাং আমরা যেটা আরেকটা প্রশ্ন আমাদের মনে যেটা আসে সেটা হচ্ছে কত মানুষ এতে অ্যাফেক্টেড হচ্ছেন বা ইন্টারনেটে পৌঁছতে পারছেন না স্লাইডসটা হয়তো ভালো করে আপনারা দেখতে কারণ ইন্টারনেট যে দুনিয়া বা পৃথিবী সেটি তোলা আছে এবং আমরা এই ধরনের প্রশ্ন আমরা শুরু করি এবং এই কাজ শুরু করার সময় যে চ্যালেঞ্জের সময় নিখাই তখন আমাদের মনে হয় যে কি ধরনের সঠিক প্রশ্ন আমরা করতে পারি যাতে আমরা আমরা সঠিক তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারি বেস লাইন যেখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের প্রাথমিক আলাপ আলোচনার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় প্রথম স্তর যখন আমরা কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে ন্যাভিগেট করি আমরা কি আমাদের নিজেদের ভাষা সেটা করতে পারি বা সেই অ্যাপ বা ইন্টারনেট শুধু তার নিজের ভাষা বলে যায় এবং আমাদের ভাষা বোঝে না এই প্রশ্ন আমরা করি শ্রোতে ও এর থেকে আমরা শুরু করি আমরা আইডেন্টিফাই শুরু করি যে কি ধরনের অনলাইন তথ্য যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সংগ্রহ করতে সম্পদ যেগুলো রয়েছে এবং এই নিয়ে বিভিন্ন যে বিভিন্ন এরিয়া নিয়ে আলোচনা হয় প্রথম হচ্ছে যে কি করে ভাষা শেখা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেই ভাষা শেখার জন্য কিভাবে মানুষ সেটাকে ব্যবহার করতে পারে এবং আমরা দেখতে চাইছিলাম যে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্য কিভাবে এই প্রবলেম আমরা সম্মুখীন হতে পারি 
এবং আমরা এর ফলে সারা পৃথিবীতে যে ভুল প্রচলিত যে প্ল্যাটফর্ম গুলো সেগুলো আমরা চেক দেখি চেষ্টা করি বিশেষ ভাবে যে সেগুলো মাতৃভাষায় সেই তথ্যগুলো সেখানে পাওয়া সম্ভব কিনা ছোট করে বলতে হয় যে যেটা আমরা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে একদিকে কিছু কিছু ভাষা শত ইউরোপীয় ভাষাগুলো ভাষাগুলো এবং এছাড়া প্রতিফলিত হয় না তো মেসেজিং যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম রয়েছে তো সেটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো আমাদের কাছে ছিল না আগে কিন্তু এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে একটা একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ষাটটি বা সত্তরটি ভাষাকে সাপোর্ট করা যাচ্ছে এটা অবশ্যই ব্যতিক্রম তো আমরা বিভিন্ন ধরনের যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা দেখেছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি সেগুলোকে এই ক্ষেত্রে যুক্ত করার তো আমরা আবার পুরনো যে আমাদের প্রথম প্রশ্ন সেটাতে ফিরে যাই যে কতজনকে এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তো কতজন তাদের নিজস্ব ভাষায় ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পারবেন না হয়তো তাদের একটা দ্বিতীয় ভাষা দরকার হয়তো ইউরোপীয় ও ঔপনিবেশিক ভাষা বা বিভিন্ন অন্য ভাষার প্রয়োজন রয়েছে তো আমরা যেটা এখানে দেখেছি আমার যে পদ্ধতিগত যে বিষয় রয়েছে এটা কিন্তু একটা অবশ্যই একটা জটিল বিষয় আহ এক্ষেত্রে হয়তো খুব একটা যেটা ডেটার প্রয়োজন সেটা হয়তো নেই তো আমরা চেষ্টা করেছি কি কি ভাষায় কথা বলা হয় যে ধরনের ভাষাভাষী মানুষেরা রয়েছেন সে ব্যাপারে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি কতজন লোক রয়েছেন যারা একটা নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলেন তো আমরা যেটা জানতে চেয়েছি আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা অ্যাপ যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে কি কি ভাষায় আমরা মানে সেটাকে যুক্ত করতে পারি তো আমরা কতজন আহ একটা নির্দিষ্ট ভাষা পড়তে পারেন সেই ব্যাপারটাও আমরা এক্ষেত্রে অ্যানালাইজ করি বিশ্লেষণ করি এবং তার মাধ্যমে আমরা যেটা জানতে পারি একটা মানে সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পরে আমরা যেটা জানতে পারি তো আমরা যেটা দেখেছি যে একটা বড় সংখ্যায় লোক রয়েছেন যারা কিন্তু এই প্ল্যাটফর্ম থেকে কিন্তু বাদ চলে গেছেন তো তো এই ক্ষেত্রে যে আনুমানিক লোকেরা রয়েছেন মানে মোটামুটি প্রায় আট বিলিয়নের কাছাকাছি লোকেরা রয়েছেন যারা এই ক্ষেত্রে তাদের যে পছন্দের ভাষা সেটাকে তারা ব্যবহার করতে পারেন না তো বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা অ্যাপে তো আমরা একটা এক্ষেত্রে একটা মানে একটা একটা বিশ্লেষণ করি একটা বার তৈরি করি যে বিভিন্ন যেগুলো ভাষা রয়েছে সেগুলো ভাষায় তারা কিভাবে তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি সে বিষয়ে আপনারা টেলিগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন এই চার্টের মাঝামাঝি জায়গায় এবং তারাও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক যে জনসংখ্যা তাকে বাদ দিয়েই তারা কাজ করেন এবং বহু ক্ষেত্রেই আপনার একটা দ্বিতীয় ভাষার প্রয়োজন হয় 
যখন এই ভাষাগুলো আপনারা ব্যবহার করতে চান এই সমস্ত মাধ্যমগুলোর উপরে উপরে এবং ফলত কি হচ্ছে বৃহৎ সংখ্যক জনসংখ্যা এর আওতার বাইরে চলে যাচ্ছেন পৃথিবীর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ভাষার যে অঞ্চলগুলো আপনাদের যাতে আমরা একটা পরিষ্কার কোনো উদাহরণ দিতে পারি বিশেষত আমরা দক্ষিণ এশীয় ভাষাগুলি দেখছি এখানে এই ভাষাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ব্যবহার হয় এবং পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ব্যবহার হয় আমরা কিছু এরকম ভাষার তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি এবং এই ভাষাগুলি বহুল ব্যবহার হয় ইন্টারনেটে আর যেটা আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে বাঁদিকে এগুলো হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের একটা লিস্ট দেখতে পাচ্ছি এবং ডান দিকে আমরা সেই ভাষার লিস্ট দেখতে পাচ্ছি বিশেষত দক্ষিণ এশিয়াতে যেগুলো বহুল ব্যবহৃত এই গ্রিড যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে এগুলো দেখা যাচ্ছে বিশেষত আমরা যেটা এর মধ্যে পড়াশোনা করেছি সেটা হচ্ছে বা গবেষণা করেছি তাতে যে কোন ভাষা কতটা ব্যবহার হয় এবং তারপরে আমরা বিভিন্ন প্রায় বহু প্ল্যাটফর্মে আমরা সেটা তুলনা করে দেখেছি এবং বহু দক্ষিণ এশীয় ভাষা যেটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করেন এই ভাষাগুলো এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু ব্যবহৃত হয় এবং এইটা আমরা আগে শুনেছি যে যেরকম বাংলা হতে পারে অন্যান্য ভাষা হতে পারে আমরা আফ্রিকা এবং ডান দিক আফ্রিকার ভাষাগুলো যিনি সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলেন তারা হয়তো ইন্টারফেস ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে সেটাকে হয়তো অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো আমরা এই ডেটাটা লক্ষ্য করি দেখি এবং কি কি তথ্য সংগ্রহ করা যায় সেটা দেখি এবং এটা নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটা দেখি তো ডিটেল যেটা সেটা হচ্ছে আপনারা রিপোর্টে দেখতে পারবেন তো এটা তার মানে হচ্ছে যারা আফ্রিকান ভাষায় কথা বলেন তারা যাতে এই প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস করতে পারেন আফ্রিকান কলোনিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এই প্ল্যাটফর্মটাকে অ্যাক্সেস করতে পারেন যেমন ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি ভাষার মতো অনেকের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা বহু ভাষায় কথা বলতে পারেন তারাও এই যে প্ল্যাটফর্ম সেটাকে কাজে লাগাতে পারবেন এবং বহু ভাষায় কথা বলার জন্য এটা সাহায্য করবে অনেক আফ্রিকান রয়েছে যারা ইংরেজিতে কথা বলেন বা অন্যান্য ভাষাভাষী রয়েছেন যারা একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারেন তারাও কিন্তু এই যে প্ল্যাটফর্ম সেটাকে কাজে লাগাতে পারবেন তো আমরা যেটা এখানে যেটা মূল দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেক অনেক লোকেরা হয়তো এই ইন্টারফেসটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রেফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো দিতে পারবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় কলোনিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা রয়েছে সেটা তারা দেখতে পারবেন তো এই রিপোর্টে আরো অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য রয়েছে আমাদের হয়তো সেক্ষেত্রে সময় নেই যে সমস্ত কিছু আমরা বলবো তো আরেকটা যেটা বিষয় এখানে আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মূলত আমরা যেটা 
যে আমাদের যে বিভিন্ন কন্টেন্ট রয়েছে তার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন তথ্য ভাষা বিষয়ে তুলে ধরেছি তো এখানে একটা যেমন উদাহরণ দেখতে পারেন গুগল ম্যাপের ব্যাপারে তো আমরা যদি এখানে দেখি যে গুগল ম্যাপ যেটা রয়েছে তাতে সারা বিশ্বকে আপনার ভাষায় কিন্তু ব্যাখ্যা করে তো আপনারা যখন আপনাদের অঞ্চলকে নেভিগেট করার চেষ্টা করেন গুগল ম্যাপের মাধ্যমে সেটাকে আপনারা করতে পারেন এবং যে ভাষায় আপনারা করতে পারেন বা করতে চান সেটাতে যাতে করা যায় সে ব্যাপারে আমরা কাজ করছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা সমীক্ষা করেছি যেখানে আমরা চিহ্নিত করেছি যে যেখানে অনেক অনেক ভাষা রয়েছে তো বিভিন্ন সার্চ টার্মের ব্যবহারের মাধ্যমে সেটাকে যাতে ব্যবহার করা যায় যেমন রেস্টুরেন্ট ইউনিভার্সিটি হসপিটাল তো এই সার্চ টার্ম গুলো ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু খুঁজতে পারেন তো আমরা সেগুলোকে দশটি বা তার বেশি ভাষায় সেগুলোকে অনুবাদ করি এবং বিভিন্ন বিভিন্ন শহরের জন্য আমরা কিন্তু যে সার্চ ক্রাইটেরিয়া সেগুলোকেও কিন্তু নির্দিষ্ট করি যেমন ধরুন কলকাতায় কিছু রয়েছে আপনি যেটা একটা বড় শহর ভারতের আপনি যদি বাংলায় খুঁজতে চান বা হিন্দিতে খুঁজতে চান বা ইংরেজির খুঁজতে চান ম্যাপ কলকাতার ম্যাপে তাহলে কতগুলো আপনারা যে বিষয় সেখানে দেখতে পারবেন বা সার্চ রেজাল্ট আপনারা পাবেন তো তো আপনারা দেখতে পাবেন যে ইংরেজিতে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি সেই তুলনায় হিন্দি বা বাংলাতে কিন্তু কম কিন্তু এটা কিন্তু জানতে হবে যে ওই সেই জায়গায় হিন্দি বা বাংলাও বহুল ভাবে ব্যবহৃত একটা ভাষা তো একইভাবে সহেলি বা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য তো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সমস্ত ভাষা আহ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা হয়তো এখনো পর্যন্ত গুগল ম্যাপে ব্যবহার করা হয়নি সেখানে সেক্ষেত্রে ইংরেজি যে ভাষাটা সেটাকে সাধারণ ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেটাকে পাওয়া যায় তো আমরা যেটা আশা করি যে আমরা চেষ্টা করেছি যে এটাকে যাতে তাদের যে লোকেদের যে প্রেফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাতে যাতে পরিণত করা যায় এবং আমরা আশা করি যে কেউ যখন এটাকে সার্চ করবেন তারা নিজস্ব ভাষায় খুঁজে পাবেন তো আমি যেমন উল্লেখ করলাম আমরা অনেক অনেক তথ্য পেয়েছি যখন আমরা এটা নিয়ে সমীক্ষা করেছি তো অবশ্যই যে বিভিন্ন ডেটা রয়েছে সেটা যে তথ্য সেগুলোকে সাপোর্টও করে তো আমি যেটা এখানে বলতে চাই যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি এর থেকে বুঝতে পারি বা জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে যে প্রত্যাশা সেটাকে কিন্তু আমাদেরকে রিসেট করতে হবে যদি আমরা সেটা এটা থেকে উপযুক্ত সহযোগিতা পেতে চাই তো অবশ্যই যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মের জন্য কিন্তু এটা অবশ্যই যথেষ্ট নয় যে একটি বা দুটি ভাষায় তারা মানে সাহায্য করবে বা সাপোর্ট করবে তো এই কারণে এই ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে গেছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এবং যাতে আরো বেশি বেশি ভাষায় সঙ্গে যুক্ত করা যায় আহ আরো বেশি ক্ষেত্রে গবেষণা করা যায় সেটা দেখতে হবে এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে যে সীমা সেই সীমাটাকে যাতে প্রসারিত করা যায় সেই বিষয়টি কিন্তু এখানে সুনিশ্চিত করতে হবে তো শুধুমাত্র একটি বা দুটি ভাষা নয় আমরা কিভাবে সাত হাজার ভাষাকে সাপোর্ট করব সেটা আমাদের দেখতে হবে তো আমরা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে চাই যে সাত হাজার ভাষা যারা কথা বলছেন তারা যাতে সুযোগ সুবিধা পান আমাদের পোর্টালের মাধ্যমে তো আমি যেটা শেষে বলতে চাই অবশ্যই বিভিন্ন ভাবে আমরা এটা এই সেটাকে দেখার চেষ্টা করছি খোঁজার চেষ্টা করছি তো আমাদের যেটা এই ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে লোকেদেরকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা যাতে আগ্রহী হন এবং এটাকে তারা একটা উদ্ভাবনী বিষয় হিসেবে যাতে মনে করতে পারেন এবং এটার যাতে তারা যে কাজে লাগাতে পারেন বা সুবিধা নিতে পারেন সেটাকে সুনিশ্চিত করতে হবে তো ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ মার্টিন এত সুন্দর একটা বক্তব্যের জন্য তো আমরা আমরা এই প্যানেলে আলোচনা চালিয়ে যাব এরপরে আমি মন্দানার কাছে যাব তো তারপর কলস টু অ্যাকশনে আসব সকলের জন্য তো মার্টিনের যে ডেটা বিশ্লেষণ সেটা আমাদের লঞ্চ পার্টির পরেই কিন্তু আপনারা পাবেন সমস্ত যে ডেটা রয়েছে সেটা আপনারা দেখতে পারেন 
এবং বিস্তারিত তথ্য যেটা মার্টিনের যে বক্তব্য বা তার যে লিখিত আকারে যেটা রয়েছে ইন্টারনেটে সেটা আপনারা পাবেন এবং অবশ্যই তার সংক্রান্ত সমস্ত ডেটা আপনারা পাবেন এখন আমি মন্দানার কাছে যাচ্ছি তো মন্দানা আপনি একজন ভাষাবিদ আমাদের একজন সহযোগী একজন বন্ধু হিসাবে আপনার আপনি কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন এবং সত্যি আপনাকে আমরা খুব ভালোবাসি তো এই যে রিপোর্ট ব্যাপার আর আপনি কি বলতে চান আপনার কাছে সব থেকে যেটা ভালো কি লেগেছে এবং এই রিপোর্টটা কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেই ব্যাপারে আপনি কিভাবে বলতে চান ধন্যবাদ তো সত্যি একটা দারুণ একটা উৎসাহজনক জায়গায় ব্যাপারটা যাচ্ছে তো 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 এখানে আহ লোকেরা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে কিভাবে কথা বলেছেন সেটাকে তো ব্যবহার করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে পরিস্থিতি কি তাদের বিভিন্ন যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেটাকে কাজে লাগানো হয়েছে পোর্টালে এবং লোকেরা যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তো সেটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা এটাকে তৈরি করেছি এবং এবং যারা ধরুন বাংলা বা যে কোনো ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা রয়েছে যারা হয়তো সেই ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে পারেন না তাদের জন্য এটা কিন্তু এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে তো অবশ্যই আহ এক্ষেত্রে যে মাইনিটাইজেশন প্রসেসটা সেটাকে যাতে আহ আরো সঠিকভাবে সুসংহত করা যায় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাতে এটাকে কাজে লাগানো যায় সেটাকে কিন্তু অবশ্যই এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখা হয়েছে এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমার জন্য এক্ষেত্রে যেটা আমাদের এটাকে তো এটা যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সাক্ষরতার বিষয়ে এটাকে কথা বলতে হবে সচেতনতা বাড়াতে হবে তো এটা শুধুমাত্র এমন নয় যে মানে শুধুমাত্র কথা বলা নয় মানে কাউকে লিখতে এবং পড়তেও জানতে হবে তো লেখা এবং পড়তে পারা কোনো ভাষা সেটা কিন্তু অনেক অনেক সময় ধরে দীর্ঘ সময়ের পড়াশোনার পরেই আসে তো অবশ্যই এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধরুন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের যদি কথা বলি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো যদি কেউ আমাকে ধরুন বলুন ধরে বলুন যে আপনি খুব ইংরেজি ভালো বলেন কিন্তু আমাকে যদি সেটা চাইনিজে লিখতে হয় তাহলে কিন্তু আমাকে সেটা শিখতে হবে তার মানে এটা নয় যে আপনি যে ভাষায় কথা বলেন সেটা আপনি লিখতে বা পড়তেও পারবেন তো এই ক্ষেত্রে এই সাক্ষরতা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমি যেটা চাই যে ডেটার যে যেটা অভাব সেটা যাতে আমরা দেখি সেটা যাতে দূর করা সম্ভব হয় মার্টিন যেটা উল্লেখ করলেন অবশ্যই সেই ডেটা গুলো খুবই কার্যকরী হবে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা সেন্সাস করা হোক যেখানে কোন দেশে কি কি ভাষায় কে কথা বলছেন সেই তথ্যটা সংগ্রহ করা হোক তো অনেক অনেক দেশ রয়েছে যারা হয়তো জানতেই চান না বা জানেনি না যে যে কোন ভাষায় তারা প্রতিনিধিত্ব করেন তো এই জন্য এক্ষেত্রে আহ এক্ষেত্রে একটা রাজনৈতিক একটা কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে আহ যেটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং যারা এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন যারা নীতি আইন প্রণেতা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে এবং ভাষা সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাটাকে দূর করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে তো প্রত্যেকে যারা যারা বক্তা রয়েছেন যারা লেখক রয়েছেন তারা চেষ্টা করছেন বিভিন্ন ভাবে তাদের বক্তব্যটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু একই সঙ্গে যারা প্রান্তিক ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের কাছে কিন্তু সেগুলো পৌঁছাচ্ছে না আমার মনে হয় সেই বিষয়টাকে দেখতে হবে এবং একই সঙ্গে যে মাল্টিলিঙ্গালিটির যে ব্যাপারটা এটা প্রথম বা দ্বিতীয় ভাষার জন্য নয় এটা হচ্ছে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে ধরুন এটা এক ভাষার এই কাজটার জন্য এক ভাষা ওই কাজটার জন্য এক ভাষা তো তো 
সারা বিশ্বে যেটা হয় যে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম সেটা কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় রয়েছে তো আমি যদি একাধিক ভাষায় কথা বলি তাহলে আমাকে বহু ভাষাভাষী বলা হবে কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তারা সমস্ত ভাষায় লিখতে বা পড়তেও পারেন তো এই ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা সুনিশ্চিত করতে হবে সচেতনতা বাড়াতে হবে ডেটার ক্ষেত্রে যে অভাব সেটা যাতে বাড়ানো যায় সেটা দেখতে হবে সেটাকে যাতে সঠিক করা যায় এবং সেটা দূর করা যায় সেটা দেখতে হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর কি প্রভাব রয়েছে বা এটা কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সেটা দেখতে হবে যে আজ যে সাত হাজার ভাষা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে হয়তো কয়েকশো হয়তো লেখার জন্য নিজস্ব স্ক্রিপ্ট রয়েছে তো তো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সেইভাবে এগোতে পারেনি কেন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারেন কারণ হচ্ছে এটা এর মধ্যে যে সচেতনতার একটা অভাব রয়েছে মাল্টি মডালিটির একটা ব্যাপার তৈরি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে একটা যাতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে অবশ্যই আমি বৈচিত্র্যের বিষয়টা দেখছি যাতে আরো বেশি ডেটা তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং যেটা যাতে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি লোকেরা যাতে সেটাকে আমাদের একটা নলেজ সিস্টেম তৈরি করার ব্যাপার আছে আমার মনে হয় যে রিপোর্ট আমরা তৈরি করেছি সেই রিপোর্টটা সত্যি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারব এবং এই রিপোর্ট যেটা আরেকটা জিনিসকে প্রতিফলিত করে তা হচ্ছে যে আমাদের যে যে বিবিধতা মানুষের ভেতরে ধন্যবাদ বন্দনা আপনি যেটা বলেছেন সেটা সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষা একটা নিজস্ব ভাবে কোন একটা অটোনমাস জিনিস নয় কিন্তু আমরাই সেই ভাষার ধারক ও বাহক এবং এই ভাষাগুলো ডাইনামিক এই ভাষাগুলো বেঁচে রয়েছে এবং আমরা একাধারে বহু রকম জিনিস একসাথে ব্যবহার করতে পারি হিলেরি আমার মনে হয় এটা একটা একটা খুব সুন্দর ভাষা এবং আপনি মজিলার একজন কমিউনিটি ম্যানেজার এবং আপনি এই ধরনের প্রচুর মানুষের কথা শুনেছেন এবং বিশেষত যখন আমরা বহুভাষী ইন্টারনেটের কথা বলি আপনি কি আশা করেন এবং বহুভাষী এবং বহুভাবে আমরা কিভাবে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিশেষত এই রিপোর্ট যেটা আপনারা লঞ্চ করলেন এই রিপোর্ট আমি আশা করি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাকে একটি ইউনিক জিনিস এবং এই রিপোর্টের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা একত্রিত করেছেন যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষ ইন্টারনেটে বহু ভাষা ব্যবহার করতে পারেন এবং বিশেষ বিশেষ ভাবে এই ভাষাগুলোকে আরো ছড়িয়ে দিতে পারেন তাদের ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে এবং এবং যে অনুষ্ঠান যেটা বলেছেন আমি মজিলার টিমের একজন মেম্বার এবং আমি স্পিচ বা ইন্টারফেস নিয়ে বিশেষত কাজ করে থাকি বিশেষত ভার্চুয়াল দুনিয়ায় যেমন ডিকটেশন দেওয়ার জন্য যে টুলগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমি কাজ করি মার্টিনের কথা যদি আমরা ফিরে আসি যখনই আপনারা কিছু সার্চ করেন তখন পৃথিবীতে বৃহৎ সংখ্যক লোক সেগুলো দেখতে পারেন কিন্তু যেটা হয় যে সেই ঔপনিবেশিক ভাষাগুলি ঘুরে ফিরে ফিরে আসে এবং মার্টিন যেটা হাইলাইট করেছেন যেটা পৃথিবীর যেটা সবচেয়ে বড় ভার্চুয়াল সিস্টেম যেটা আফ্রিকান ভাষা নিয়ে কাজ করে আরেকটা যেটা এই রিপোর্টের হাইলাইট সেটা হচ্ছে যে ইস্ট আফ্রিকা রুয়ান্ডা ইউগান্ডা এবং ওখানকার যে ভাষা সেগুলো নিয়ে কাজ করে এবং ওখানকার যে যে অন্যান্য ভাষা রয়েছে সে ভাষাগুলো এবং স্পিচ এই টুলের মাধ্যমে আমরা যাতে ব্যবহার করতে পারি যাতে তারা চ্যাট বক্সে লিখে কিছু পাঠাতে পারেন অথবা তারা আদান প্রদানের জন্য সেই ভাষা করতে ব্যবহার করতে পারেন অথবা কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রেও আরেকটা বিষয় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্ল্যাটফর্ম সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে যে 
বিভিন্ন ধরনের ভাষাও আমরা এই প্ল্যাটফর্ম গুলো এখানে ব্যবহার করতে পারি যেরকম আমরা একটা মূল আরবিক আছে আরব আরবি ভাষা তার সাথে সাথে আমরা মধ্যযুগীয় আরবি ভাষাও ব্যবহার করতে পারি বা অন্যান্য এই ধরনের ভাষা করতে পারি তো আমাদের যে প্রকল্প সেই প্রকল্প আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যাতে এই প্ল্যাটফর্মটাকে আরো প্রসারিত করা যায় যাতে আরো বহু মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন এবং নিজের মধ্যে আদান প্রদান করতে পারেন এবং এই বিভিন্ন ভাষার যে ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে সেগুলো তারা ব্যবহার করতে পারেন যে বেস্ট প্র্যাকটিস সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ভাষাগুলি ব্যবহার করার জন্য যাতে আমরা এটা করতে পারি যে এই ধরনের ভাষাগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং ধীরে ধীরে সেই ভাষার আরো উন্নত যাতে হতে পারে এবং যাতে তার একটা প্রভাব যারা ব্যবহার করছেন তাদের উপরে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের টুল বা এমন ধরনের ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রক্রিয়া আমরা ব্যবহার করতে পারি যাতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন এবং বিভিন্ন অ্যাকশনস বা বিভিন্ন যে কর্মপদ্ধতি নিয়ে আমরা যেটা কথা বলছি সেগুলোও যেন আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ভাষা সমষ্টিগুলোর মধ্যে এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যখন আমরা ভাষা ব্যবহার করি ভাষার সঙ্গে একটা পাওয়ার রিলেশনও থেকে যায় একটা ক্ষমতার ব্যাপার জড়িয়ে থাকে এবং আমরা ধীরে ধীরে যদি প্রযুক্তি আরও বেশি করে ব্যবহার করতে পারি এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে সংস্থার সঙ্গে গোষ্ঠীর সঙ্গে তখন আমরা একে অপরকে আরো বেশি সম্মান করে করতে পারবো এবং আমরা বিভিন্ন যে প্রযুক্তি তার যে সীমিত ক্ষমতা বা সেটাকে যাতে আরো আমরা বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি উন্নত করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি অবশ্যই যে সমস্ত ভাষা যেগুলো লুপ্ত প্রায় সেই ভাষাগুলো নিয়ে কাজ করা আমাদের ইচ্ছা আছে এবং আমি এইগুলোই আপনাদের সঙ্গে আমি ভাগ করে দিতে চাইছিলাম আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার মনে হয় আপনি খুব ভালোভাবে আপনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন এবং যে ভাষার যে বিভিন্ন ধরনের যে দিক রয়েছে সেগুলো আপনি সমস্ত হাইলাইট করেছেন আপনাকে সত্যি সত্যি খুব ধন্যবাদ আমরা বেশ অনেকক্ষণ ধরে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে ইস্যুগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম এবং এগুলো সত্যি আমাদের গল্প আমাদের অভিজ্ঞতা যেন এর মধ্যে আমি আমার আমাকেই খুঁজে পাচ্ছি এবং আমি যখন সমস্ত পার্টিসিপেন্টের সমস্ত এগুলো অভিজ্ঞতা শুনি আমি এখন ধীরে ধীরে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে এই লঞ্চ পার্টির শেষ ভাগের দিকে আমরা এগিয়ে যাব এবং আমি আর বন্ধু অ্যাটাইলি কে অনুরোধ করব যে 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 তিনি এখন শুরু করতে পারেন হিলারি মন্দানা প্রত্যেককে ধন্যবাদ আপনাদের যে বিশ্লেষণের জন্য ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে খুব প্রচুর ধন্যবাদ আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বিশেষত আমাদের সঙ্গে আপনাদের অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নেওয়ার আমি যেটা জিজ্ঞেস করব যেটা জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনেটে কি ধরনের পরিবর্তন ভাষাগত পরিবর্তন আপনি দেখতে আগ্রহী আমি এই আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জন্য আপনারা এটা নিয়ে একটু ভেবে দেখতে পারেন এবং আপনাদের উত্তরগুলো আপনারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন প্রথম প্রথম আমি এটা অনুবাদ করে দিচ্ছি যেটা এখানে লেখা আছে যে প্রথম অ্যাকশন কি এমন একটা জিনিস আপনি প্রস্তাব যার বিষয়ে আপনি প্রস্তাব রাখতে চান বিশেষ করে ইন্টারনেটকে বহুভাষী করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করব চ্যাট বক্সে সেটা লিখে জানানোর জন্য इंटरनेट के बहुभाषी कर दया उत्तर गो चैट बक्स लिखे जान
আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিছু উত্তর ইতিমধ্যেই যারা পার্টিসিপেন্ট তারা লিখে পাঠিয়েছেন আমি এর মধ্যে কিছু পরে আপনাদের শোনাবো আমাদের আরো নতুন অভিজ্ঞতা এক জায়গায় করতে হবে একসাথে করতে হবে মাল্টিনিঙ্গুয়াল ইন্টারনেট করার জন্য বহুভাষী যে অভিজ্ঞতা সেগুলোকে একত্রিত করতে হবে আমাদের যে বিবিধতা আছে সেটাকেও এক জায়গায় করতে হবে যাতে বিভিন্ন ভাষায় আমরা ইন্টারনেটে সার্চ করতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি আরো কিছু উত্তর বা আরো কিছু সাজেশন সামনে দেখা যাচ্ছে আমাদের একটু ফ্লেক্সিবল হওয়ার দরকার আছে এবং আমরা চাইব যে বিশেষ বিশেষ ভাষার যে গ্রুপ রয়েছে বা গোষ্ঠী রয়েছে তাদের প্রায়োরিটি দেওয়ার এবং আরো বহু সাজেশন বা উত্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে আরো আমার যারা এখানে সহকর্মী বা সাথী যারা রয়েছেন তারা এখানে লিখে পাঠাচ্ছেন আমার বন্ধু উরুগুয়ে থেকে লিখছেন যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে একটা গ্লোবাল রিসার্চের প্রয়োজন আছে আপনারা আপনাদের উত্তর পাঠিয়ে যেতে পারেন আমি সত্যি এতগুলো উত্তর এতগুলো সাজেশন সামনে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি আমি সত্যি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে চ্যাট বক্সে এতগুলো উত্তর এসছে এতগুলো সাজেশন এসছে এবং এই লঞ্চ পার্টি এখন শেষ করার জন্য আমরা পরের স্লাইডটা দেখতে পারি পরের স্লাইডে লেখা আছে ক্লোজিং এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন আপনি এই লঞ্চ পার্টি ছেড়ে যাবেন তখন আপনার মনের সত্যিকারের কি আপনার ইমোশন কি হবে আপনার কি ফিলিং হবে আপনি কি কেমন বোধ করবেন যখন আপনি এই পার্টি ছেড়ে যাবেন আপনার মনের ভাবনা কি হবে সেটা যদি আপনারা আমাদের লিখে জানান এবং আপনি চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন এবং আপনি এমন কিছু লিখতে পারেন যেটা সত্যি আপনি আপনার অন্তরাত্মায় আপনার নিজের মধ্যে আপনি সেটা বোধ করছেন কারণ একটা অসাধারণ একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এবং যে অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যাবে যখন আমরা চলে যাব তখন আমাদের মনে কি হবে আপনি বিভিন্ন ভাষায় আমরা কথা বলেছি এবং বিভিন্ন ভাষায় আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি সুতরাং আপনারা কি তৈরি আমি দেখছি যে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনারা আমাদের আপনাদের ক্যামেরা চালু করছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু লোক তাদের মাইক্রোফোন আনমিউট করছেন দয়া করে ক্যামেরা চালু করুন নিজেদের আনমিউট করুন এবং এখন এবং আপনারা সবাই আপনাদের মনের ভাব সম্বন্ধে বলুন আপনাদের আপনার যেটা বোধ করছেন ইন্সপিরেশন ইন্সপিরেশন অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমার তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সবাই এতে অংশগ্রহণ করার জন্য পরবর্তী স্লাইড আপনাদের কিছু কিছু জিনিস আবার আমি মনে করিয়ে দিই 
আমরা আরো নতুন নতুন কর্মপদ্ধতির কথা অ্যাকশনের কথা আপনাদের জানিয়ে দেব সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবো আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে দয়া করে হেজিটেট করবেন না সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করব যে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং আরেকবার এবং আমি সবাইকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বিশেষত যারা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এই রিপোর্ট লঞ্চ করেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে হ্যাঁ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ